ವಂದೆ ಗುರುಪದ್ವಂದ ಭಕ್ತವಿಂದ ಸಮನ್ವಿತ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ವಂದೆ ನಿತ್ಯನಂದ ಸಹೋದಿತ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ವಂದೇ ರಾಧಿಕಾ ಚರಣೋದಯ ಗೋಪೀಜನ ಸಮಯುಕ್ತ ಬಿಂದಾಬನ ಮನೋಹರ ಪಾಂಝಾಕಲ್ಪತರುವಶಿಪಾಸಿಂಧು ವೈವಶ ಪತಿ ಪಾವನೆಭ್ಯ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಮೂಕಂಕರೋತಿ ಬಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತ್ಗಿರಿ ಜತ್ಕಿ ಪಾತಮಹಂಗ ವಂದೆ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಬೃಂದಾವೈ ತುಳಸಿದೇವ್ ವೈ ಪಿಯಾ ವೈ ಕೇಶವ ಸಚ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿ ಪದೇ ದೇವಿ ಸತ್ವತ್ವೈ ನಮೋ ನಮಃ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರುಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ತೋ ಜಯೋ ಮುದೀರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೋಪದೇಶ ಗೌರೀಯ ಪಾತ್ರಶು ಪ್ರಕಾಶನೆ ಚ ಸದಾನುರಕ್ತ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದಾಕ್ಷ ಜಗೋದ್ಭರುಣ ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಪರಿಭವಗ್ನಮಿಷ್ಟದೋಹಂ ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದ ಶಿವಭಿರಂಜನು ತಂ ಶರಣ ಭೇತಾತ್ತಿಹಂ ಪುನತು ಪಾಲ್ ಭವಾಧಿಪೋತ ವಂದೇ ಮಹಾಪುರುಷತೆ ಚರಣಾರವಿಂದ ಯತ್ಪಾದುಪಲ್ಲವನಖಚಂದಮನಿ ಛಟಾಯ ವಿಸ್ಫುರಜೀತ ಕಿಮಿ ಗೋಧೂಷು ಆದರ್ಶ ಪೂರ್ಣಾನುರಾಗರಸಸಾಗರ ಸಾರಮೂರ್ತಿ ಸಾರಾಧಿ ಕಾಮಯಿ ಕದಾ ಕಿಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಶ್ರೀಅದ್ವೈತಗಾಧರ ಶಿವಸದಿ ಗೌರಭಕ್ತವಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಶ್ರೀಅದ್ವೈತಗಾಧರ ಶಿವಸದಿ ಗೌರಭಕ್ತವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಆಜಾನುಲಂಬಿತ ಭುಜೌ ಕನಕಾಬದಾತ ಸಂಕೀರ್ತನೈ ಕಪಿತರು ಕಮಲಾಯುತಾಕ್ಷ ಭೀಷಾಂಬರೋ ದ್ವಿಜವರೋ ಜುಗಧಾರ್ಮಪಾಲೋ ವಂದೇ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಕರು ಕರುಣಾಭತಾರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಆಜಾನುಲಂಬಿತ ಭುಜೌ ಕನಕಾಬದಾತು ಸಂಕೀರ್ತನೈ ಕಪಿತರು ಕಮಲಾಯುತಾಕ್ಷ ಭೀಷಾಂಬರೋ ದ್ವಿಜವರೋ ಜುಗಧಾರ್ಮಪಾಲೋ ವಂದೇ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಕರು ಕರುಣಾಭತಾರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೆ ನಮಿ ಗಂಗೆ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಸುರಸುರೈರ್ವಂದಿಪರೂಪ ಭುಕ್ತಿ ಚ ಮುಕ್ತಿ ದಿ ಭಾವಾನುಪೇನ ಸದಾ ನರನ ಗಂಗಾತರಂಗರಮಣೀಯಜಟ ಕಲಾಪ 
गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणो प्रिय मनोंग मदापहारम वरानसीपुरपति भज विशनाथम वागीशजुष वदने लक्ष्मीजश च वक्षसी जस्ते हृदय संबीत सिंगमहम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जत्सक्त वदता वै विवाद संवाद भुवो कुरुवंति चैषा मुहुरात्मोहन तस्म नमो अनंत गुणा भुवने जत्सक्त वदता वदीना वै विवाद संवाद भुवो कुरुवंति चैषा मुहुरात्मोह तस्म नमो अनंत गुणा भुवने गौड़ गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमंश जगदगुरु जान जख सम्मुखे को रक्षाकर्ता थे ना तक हम असहाय पड़ब चारिदिक पारिपार्शिक परेश भयंकर रूप धारण कर मारते उद्यत है गौरव गोष्ठीपति श्रीशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वी प्रभुपाद परमंश जगदगुरु जान जख चारिपाशे को रक्षाकर्ता थे ना तक हम असहाय पड़ब एवं चारिदिक पारिपार्शिक परेश भयंकर रूप धारण कर आक्रमण करते छूटे आस कथाटार मान बुझल ना तो रक्षाकर्ता आदमी बैंक टाक आमी आबा अनेक रक्षाकर्ता तो आई कथा बोल कैन वास्तविक पक्षे जड़जगत जरा साधारण जीवन जापन करा ये सब कथार मान उपलब्धि करते पर ना रक्षाकर्ता बोलते हमारे जरो रक्त मांसर ये पुजे जो शरिटा दुर्गन्ध दूषित ये शरिटा के रक्षार कथा प्रभुपात बोलें रक्षार कथा बोल जे हमी जाके बला जाए से आत्माटा के रक्षार कथा बोला आत्माटा जदि रक्षित तो ना तेल शरिटा दिए कि तर गजेंद्र मोक्षण कथा हम कल के आलोचना होने अपनारा शुने गजेंद्र छें पूर्वजन्मे इंद्रदन्न राजा को साधारण व्यक्ति छें ना जो को कारण तरह अभिशापे हाथी जन्म हो पूर्वजन्मे जो भजन कर तर मध्य फिर एस तीन विपदग्रस्त अवस्था भगवान के स्मरण करेखा जजाप परम जप्यम प्राग जन्मा शिक्षित पूर्वजन्मे शिक्षा छो नारदजी थे पे से मत जप करते करते भगवान के स्मरण कर आज हमारे विपदे अपनी बाँचान तरपे क्यों आलोचना कर गजेंद्र निजे बोल भगवान आपनी जान मन करबें ना हमारे हाथी शरिटा के बाँचार जो बोल 
আমি যে একটা হাতি শরীর ধারণ করেছি ধরে এই জঙ্গলে বিচরণ করছি এই অবস্থায় আমি এই হাতি শরীরটাকে বাঁচাবার জন্য আপনাকে ডাকিনি এটা দিয়ে আমি কি করব এ তো হাতি শরীর এ তো কোনো কাজের নয় ভজন কি করব কিছুই বুঝব না কাজে আমার আত্মাটাকে রক্ষা করার জন্য আপনাকে আমি প্রার্থনা করেছিলাম ঠিক সেই কথাটা স্মরণে রাখলে পরে ঠিক সেই কথাটা স্মরণে স্মরণে রাখলে পরে আমার মনে হয় এই কথাটা বুঝতে অসুবিধে হতো না সেই জন্য বৌপাত বলছেন আমাদের চারিপাশে আমাদের রক্ষাকর্তায় যদি না থাকেন আমাদের বাস্তবিক রক্ষাকর্তা কেউ নয় কেউ নেই কেউ কাউকেই রক্ষা করতে পারে না কোনো ব্যক্তি কাউর জীবনে কোনো রক্ষক হয়ে থাকতে পারে না কারণ তার নিজের জীবনটাই হচ্ছে বিপন্ন তার নিজের জীবনটাই অস্থির কাজেই জড়জগতের কেউই কাউকে বাঁচাতে পারে না এটা ধ্রুব সত্য কথা এটা সামান্য কমন সেন্স যদি থাকে সে বুঝতে পারবে সত্যিই তাই কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারে যে যার নিজের নিজের বাবা সময় হলে বাবা চলল তোমার সময় হলে তুমি চললে যার যখন সময় হবে সে তখন তাদের জায়গা মতো চলে যেতে হবে এতে কেউ কাউ রক্ষা করতে পারে না রক্ষা কথা বলতে আমরা গুরু বৈষ্ণবকে বুঝি যারা বাস্তবিক জগতের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন এটা ভগবানের সেবা ভগবান দায়িত্ব দিয়েছেন যদি আমি একান্তে বৃন্দাবনের জঙ্গলে যেরকম ছিলাম সেরকম থাকতে পারতাম কোনো কষ্ট ছিল না আমার আনন্দই ছিলাম কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর এটা আদেশ ছিল না চৈতন্য মহাপ্রভু যদি আদেশ এরকম থাকত যে তুমি নিজে নিজে নির্জন জায়গা ভজন করে শরীর ছাড়ো তাহলে চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে কেন করলেন না নিজে তো করেননি নিজে সমস্ত জায়গায় কষ্ট করে গেছেন সমস্ত জগতে তিনি নাম প্রেম বিতরণ করার চেষ্টা করেছেন সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন এই দুটো দিনের জীবন এটা বাবা কিচ্ছু না এটা কিচ্ছু না এই মানব জীবন ধারণ করা হয়েছে একমাত্র হরিভজন করবার জন্য তাই যদি না হয় তাহলে মানব জীবনের কোনো অর্থ নেই দুর্লভ মানুষ জনম দেহি নাম দেহি নাম এবং ক্ষণভঙ্গুরা তত্রাপি দুর্লভম মানে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দার্শনম বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শন নিমি মহারাজ বলছেন একে তো মানব জীবন দুর্লভ দুর্লভ বলতে চুরাশি কোষ জনি ভ্রমণ করতে করতে জন্তু জানোয়ার পশু পাখি সাপ পোকা মাকড় জন্ম হতে হতে কি জানি কিভাবে মনুষ্য জন্ম হলো এই মনুষ্য জন্ম হওয়ার পরেতে মনুষ্য জন্মের অর্থটা যদি কেউ না বুঝল তাহলে মনুষ্য জন্ম বৃথা হয়ে গেল তার জন্ম লাভ করে কিছু হলো না যেইটা সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্য মনি একবার বলেছিলেন বৈশিষ্ট্য মনি বলছেন আচ্ছা বলো মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্যটা কোথায় বলতে পারো মানুষগুলোর সঙ্গে পশুগুলোর পার্থক্য কোথায় সেইটা বৈশিষ্ট্য মনি জানাচ্ছেন ওই যে দেখো মানুষ যদি পশুর মতো জীবনযাপন করে তাহলে তো তার কোনো অর্থ রইল না মানব জীবনে সেই জন্য বৈশিষ্ট্যমণি বলছিলেন আহার নিদ্রা ভয়ে মাইথুনাঞ্চ সামান্য মেয়ে তৎ পশুবি নারায়ণ জ্ঞান ও বিশেষ ও অধিক ও নারায়ণম জ্ঞানেন হীনা পশুবি সমানা যেটা আমাদের কীর্তনে শাস্ত্র বলছে ভাগবত বলছে ভাগবত এই কথা আসবে আমরা আলোচনা করব। বলছেন দ্বিপদে চতুষ্পথ যে চার পে পশু আছে তাতে দ্বীপে পশু হচ্ছে আরও ভয়ঙ্কর চার পে পশু কিছু বিশেষ ক্ষতি করতে পারবেন বরঞ্চ খিদে পেলে একটু কামড়ে ধরবে তোমাকে কি খাবার জোগাড় করবে দ্বিপদ চার পদ পশু অত ভয়ঙ্কর কিছু করতে পারবে না ভাগবত ওই জন্য বলছেন দ্বিপদে চতুষ্পথ পা দুটো কিন্তু ওরা কিন্তু চার পে জানুয়ার সেখানে বলছেন এরা যা ক্ষতি করতে পারবে পুরো সমাজ সংসারের এমনকি পৃথিবীটাকে জ্বালিয়ে দিতে পারবে 
এখন যা বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে দু মিনিট লাগবে না সব শেষ করে দেবে যেটা মঙ্গল গ্রহে হয়েছিল মঙ্গ মঙ্গল গ্রহেতে যুদ্ধ লেগেছিল মঙ্গল গ্রহে এখন কোনো মানুষ নিজন নেই মঙ্গল গ্রহে মানুষ মানুষ ছিল আগে অত্যন্ত হাই টেকনোলজি ছিল সব শেষ পুরো একেবারে নিউক্লিয়ার ওয়ার হয়ে শেষ এটাও হবে ভবিষ্যতে কোনো দিন হবে তাই জন্য বলছেন পশু অত ক্ষতি করতে পারে না পশু খিদে পেলে হয়তো আক্রমণ করলো কিন্তু কিন্তু দ্বিপদে চতুষ্পদ মানুষ যা করতে পারে সে মানে স্বপ্নের অতীত এত ক্ষতি মানুষ করতে পারে কিন্তু বৈশিষ্ট্য মনে বলছেন আহার নিদ্রা ভাই মাইথনাঞ্চ সামান্য মেতাত পশুবি না যদি পশু খায় পশু সন্তানাদি জন্ম দেয় ঘুমায় পশু ভয় পায় এগুলো যদি পশুর যা আছে এগুলোই যদি মানুষের থাকে এই সামান্য বিষয়গুলো তাহলে তো তাকে মানুষ কি করে বলা হবে মানুষ যদি হুঁস না থাকে মানুষ নামটা যে মনু থেকে এসছে এবং মানু যার হুঁস নেই সে মানুষই না সেটাকে বলে মানুষ এইভাবে মনু থেকে মানুষ নাম এসছে এখন বৈশিষ্ট্য মনের বক্তব্য হল যদি বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা যেগুলো রেশনালিটি যদি না থাকে বিচার ক্ষমতা ভালো মন্দ প্রাকৃত অপ্রাকৃত এই সব বিচার যদি না থাকে যদি জাগতিক ভালো মন্দের বিচার থাকে তাহলেও হবে না তাহলেও তোমরা তাকে ভদ্রলোক বলবে আমরা জাগতিকভাবে কোনো ভালো কোনো চরিত্র ভালো ভদ্রলোক বলতে পারি কিন্তু পারমার্থিক হিসাবে তার কোনো মূল্যই থাকে না তার পারমার্থিক মূল্য থেকে কেন কেন নৈতিক চরিত্র দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না জগতিক সততা দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না বিরাট পাণ্ডিত্য দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না তাহলে কি দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় ভক্তি দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় ভক্তি বস পুরুষ আর কোনো রাস্তায় কোনো ভগবানকে পাওয়ার কোনো উপায় নেই কিন্তু ভক্তিটা দেবে কে ভক্তি তো সুদূর ল ভক্তির যে ডেফিনেশন ভক্তির যে বর্ণনাটা সেটা ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রচুর সময় লাগবে ভক্তির বর্ণনায় বলছেন ক্লে অল্প কথায় ক্লেশাগ্নি ক্লেশাগ্নি শুভদা ক্লেশাগ্নি শুভদা মোক্ষ লঘুতাকৃত সুদূরলভা সান্দ্রানন্দ বিশেষ আত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা এটা হলো ভক্তির ডেফিনেশন এটা শুনতে গেলে অনেক সময় লাগবে ভক্তিতে কি হয় ভক্তির ভক্তির নৈবম নয়তি ভক্তির নৈবম দর্শয়তি এইটা উপনিষদ বলছে ভক্তি ভক্তি ভগবানকে ভগবানের কাছে নিয়ে যায় ভগবানকে দর্শন করায় ভগবানের সঙ্গে সব কিছু ভক্তি করে ভক্তি রে বা ভূয়সী ইত্যাদি কথা বলছেন সমগ্র ভাগবজি মহাপুরাণের উদ্দেশ্য একটাই সমগ্র ভাগবজি মহাপুরাণের উদ্দেশ্য একটা সেটা হচ্ছে যে ভাগবত কথা শোবান শোনবার পর তার হৃদয়ে ভগবতী বিদ্যা যেটা সম্বন্ধে আগেও বলা হয়েছিল যস্য সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞান দ্বীপে প্রদ গৌ মর্ত সাধ্যি সুতম তস্য সর্বম কুঞ্জর শৌচবাদ এরা বলছেন যস্য সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞান দ্বীপ প্রদে গৌ মর্ত সাধ্যি সুতম তস্য সর্বম কুঞ্জর শৌচবাদ বলছেন যার দিব্য জ্ঞান দাতা সেই গুরু দিব্য জ্ঞান যিনি দেন ভাগবতী জ্ঞান তার প্রতি যদি কাউর মর্তবুদ্ধি থাকে মানুষের মতো একটা সাধারণ এরকম যদি থাকে তাহলে বলছে মর্ত সাধ্যি তার যত কিছু জীবনে লাভ করেছে সুতি ফুতি পড়েছে অনেক কিছু অনেক কিছু করল কিন্তু সব হাতি স্নান যেমন হয় কুঞ্জর শৌচবত হাতি স্নান করলে যেমন হয় বেকার হয়ে যায় এর কোনো অর্থ থাকে না এই জন্য সেখানে এই কথা বলা হয়েছিল পরবর্তীকালে আমরা 
যে কালকে অমৃত বণ্টনের কথা আলোচনা করছিলাম কিন্তু এই অমৃত যে স্বর্গে পাওয়া যায় সেটা কি আমাদের দরকার সেটা প্রশ্ন আছে স্বর্গে যদি অমৃত দরকার হয় তাহলে তো স্বর্গে যাব স্বর্গে যেতে হবে স্বর্গে গিয়ে সেখানেও অমৃত দেবে না অমৃত খেলে তো অমর হয়ে যায় স্বর্গে গিয়ে যে ভোগ করতে পারবে অমৃত তো সবাইকে দেয়া হয় না অমৃত তো সবাইকে দেয়া হয় না কিন্তু ভোগ করতে পারবে স্বর্গে ছিনে পুণ্যে মত্তলকং বিশান্তি এখানে আবার ফিরে আসতে হবে এটাই জীবের কপালে লেখা আছে আর যারা দেবতা তারা অমৃত খেয়ে অমর হলো কিন্তু কত দূর তারা যাবে আর এই অমৃতের প্রভাবে তাদের কি হতে পারে সেইটা হলো কথা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছিলাম এবার প্রশ্ন হলো এখানে আলোচনা করতে করতে অমৃত বণ্টনে অনেক ঝামেলা হলো অনেক মারামারি হলো কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা যে ভক্তগণই অমৃত পাওয়ার যোগ্য বাকি অসুর কখনো অমৃত পাওয়া যোগ্য নয় এই জন্য তিনি তাদেরকে বঞ্চনা করতে বাধ্য হলেন আর বঞ্চনার মূল দায়ী হলো অসুরা নিজেই যদি কেউ ভগবানকে দায়ী করে সেটা ভুল কথা কারণ অমৃত উত্থাপনের আগে তাদের মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছিল যে অমৃত আমরা সবাই ভাগ করে নেব কিন্তু প্রথমেই অমৃতর কলস উঠবার পরে তারা কেন চুরি করে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে ছুটল তাহলে দোষটা তাতে তাতে প্রমাণ হলো ওরা এখনই অমৃত পায়নি তাতে এই রকম অত্যাচার করছে অমৃত পেলে কি করব সেই জন্য তারা অমৃত পাওয়ার যোগ্য আদৌ নয় এ কথাটা ধ্রুব সত্য ভগবান সবার প্রতি সমদৃষ্টি অবশ্যই আছে কিন্তু তিনি এই অসুরগুলোকে অমৃত দিয়ে বিপদ ডেকে আনবেন জগতের একটা বিপর্যয় হবে এরা হতে পারে না তাই জন্য হলো এখন প্রশ্ন হলো বলি মহারাজের বলি মহারাজের নেতৃত্বে অনেক মারামারি হলো শেষে কি হলো বলি মহারাজ তো স্বর্গকে সমস্ত কিছু অধিপত্য সব নিয়ে নিয়েছেন এখন অমৃত যার জন্য মন্থন হলো অনেক কিছু হলো এখন বলি মহারাজ একটা যজ্ঞের আয়োজন করছেন বিরাট যজ্ঞের আয়োজন ভৃগুকচ্ছ নামক একটা স্থানে সেটা হলো নর্মদা নদীর তীরেতে সেখানে যজ্ঞের আয়োজন করছেন এই যজ্ঞেতে এবার যজ্ঞের আগেতে যে ঘটনাটা সেটা আমি অল্প কথায় বলেছিলাম অনেকের মনে নাই সেটা হলো এই দৈত্যদের জননী হলো দিতি আর অদিতি হলো দেবতাদের জননী স্বর্গচ্যুত হয়ে স্বর্গ থেকে বাইরে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের অধিকার নেই এই কষ্টতে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পাচ্ছেন এবং পরে তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন কি একটা ব্রত আপনি বলুন যাতে এই সমাধানটা হতে পারে তাতে কশ্যপজি তাকে উপদেশ করেছিলেন পয়ব্রত করলে পরে ভগবান সন্তুষ্ট হয় এখন পয়ব্রত আচরণ করলেন অদিতি মা পয়ব্রত আচরণের ফলেতে সত্যিই তিনি পয়ব্রত সঠিকভাবে করেছিলেন বর্তমান যুগে ওরকম পয়ব্রত কেউ করতে পারবে না খালি দুধ পান করে থাকা অনেক নিয়ম এগুলো এখন আর আলোচনার কোনো প্রশ্নেই আসে না পয়ব্রত করে ভগবান সন্তুষ্ট হলেন সন্তুষ্ট হওয়ার পর ভগবান দর্শন দিলেন বললে মা আপনার কি কষ্ট সে আমি জানি আপনি ব্রত করেছেন এই জন্য যে আপনার ছেলেপেলেরা সব কোনো জায়গা স্থানবস্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনার বড় কষ্ট এই কষ্টের সমাধানের জন্য আপনি করেছেন ঠিক আছে তা হবে কোনো চিন্তার কিছু নেই এই বলে তাকে বর দিলেন এবং শুধু তাই নয় তার গর্ভেতে ভগবান নিজে বামনদেব রূপে আবির্ভাব হলেন বামনদেবের আবির্ভাবেতে সমস্ত গ্রহ তারা নক্ষত্র সমস্ত জগৎ 
আনন্দিত হয়ে পড়ল এবং বামনদেব কেন এই রূপ ধারণ করে আবির্ভাব হলেন তার কোনো এটা রহস্য ছোট বেটে খাটো একদম আর বামনদেবের আবির্ভাবে পরে যখন তার যজ্ঞবিদ আদি সমস্ত হওয়া হলো যজ্ঞভোগ্য হলো বামনদেব এবার ভিক্ষা করার জন্য বাইরে গেলেন তিনি আবির্ভাব কেন হয়েছেন এটা ঋষি মুনিরা দেবতারা কিছু উপলব্ধি করেছিলেন সম্পূর্ণ বোঝা যায়নি এখন বামনদেব আবির্ভাব হয়ে কি করলেন তার খরম পায়ে দিয়ে বেটে খাটো মানুষ ছোট্ট দেখতে অপূর্ব সুন্দর যেন কত সূর্য উদয় হয়েছে শরীরের তেজ ব্রহ্ম তেজ এইভাবে ছাতা লাঠি ভিক্ষা পাত্র নিয়ে তিনি ভিক্ষায় চললেন ভিক্ষা করতে গিয়ে তার উদ্দেশ্য কি তার উদ্দেশ্য ছিল যে বলি মহারাজের কাছে যাব বলি মহারাজের সঙ্গে মারামারি করে পারা যাবে না ভগবান বলছেন দেবতারা দেবতারা পার ভগবান তো সবই পারেন দেবতারা বলি মহারাজের সঙ্গে ফেরে উঠবে না এটা আগেই বলে দিয়েছেন ভগবান যে পারবে না কেন উনি দেবতারা এখন গুরুদেবের প্রচণ্ড কৃপা পেয়েছে এখন তোমার ক্ষমতাও নেই কিছু করবে তো অন্য কায়দা করে যদি কিছু করতে পারো হতে পারে ওরা গুরু কৃপা লাভ করেছে গুরু কৃপা লাভ করে কিছু করার ক্ষমতা নেই কাউর যাই হোক আর এক্ষেত্রে পদ্ধতি একটাই বলি মহারাজ কে ছলনা করে এবার সব স্বর্গ আদি সব নিয়ে নেবেন এইভাবে এই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বামনজি মহারাজ তিনি এবার সেই যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার পর যারা ওর তেজ দেখে ধর্ষিত ইন্দ্রিয় হয়ে গেছিল তারা সব উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান করছেন বলি মহারাজও স্বাগত জানালেন ব্রাহ্মণ পুত্র আপনাকে স্বাগত জানাই কি জন্য এসছেন বলুন যদি ভিক্ষা করতে এসে থাকেন আপনার ইপসিত ইপসিত মানে আপনি যা চান তাই আমি দেব এইভাবে তিনি কি করলেন তিনি তিনি কি করলেন এবার দান দেবেন বলে ঠিক করলেন এবার আমাদের বামনজি মহারাজ কি করলেন বলি মহারাজকে আগে প্রশংসা করে এত বাড়িয়ে দিলেন মানে খালি প্রশংসা করছেন যে আপনি যে আমাকে যা চাইব তাই দেবেন এটা নতুন কিছু কথা নয় আপনাদের বংশটাই অত্যন্ত উন্নত আপনার বংশে প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন তারা দানশীল দয়া প্রচুর তাদের অনেক কিছু দান করতেন তাদের আপনাদের মহিমাই আলাদা এইভাবে বলে তাকে কি করলেন আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দিলেন দেওয়ার পরে যখন এবার যখন সে দান যখন চাইছেন দান যখন চাইবেন সেই সময় কি হলো দান চাইছেন মাত্র ত্রিপা তিন পাত ভূমি তিন পাত ভূমি যখন চাইছেন সেই সময়তে আমাদের বলি মহারাজ বড় অবাক হয়ে যাচ্ছেন তিন পাত ভূমি নেবেন কি করে তিন পাত ভূমি নিয়ে আপনি কি করবেন এটা তো আপনার কোনো কাজে আসবে না বলছেন আমার তিন পাত ভূমি চাই আর কোনো কিছু আমার কোনো আমার কোনো প্রয়োজন নেই অন্য কিছুতে আমার দরকার নেই যদি আপনি দেন ভালো আর নালে আমি চললাম কারণ দেখুন রাজান জগতে এমন কোনো রাজা জন্মায়নি যারা যাদের আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে নহুষ গয় থেকে আরম্ভ করে তারা প্রচুর ক্ষমতাশালী ছিলেন কিন্তু তারা কেউই সন্তুষ্ট হতে পারেননি কাজেই আমি ব্রাহ্মণ আর আমার তপস্যাই হচ্ছে বল যদি এইটুকু দেন যথালাপে আমি সন্তুষ্ট যদি দিতে চান তো দিন তাহলে না আমি চললাম শেষে বলি মহারাজ যখন এই দান দেওয়ার জন্য জল গ্রহণ করবেন কমণ্ডল নিয়ে তার আগে বলি মা বলি মহারাজকে সাবধান করে দিচ্ছেন শুক্রাচার্য শুক্রাচার্য বলছেন রাজন সাবধান এ কিন্তু সাধারণ কোনো ব্রাহ্মণ নয় এ কিন্তু বিষ্ণু এ শ বিষ্ণুর আব্বাইহা এ কি করবে ত্রিপাদ ভূমির নাম করে তোমার সর্বস্ব হরণ করে নেবে রেখো এই কথা কিন্তু আমি জানিয়ে দিলাম কাজেই এই দান তুমি দেবে না দান দিতে যাও না বলি মহারাজ চিন্তা করছেন 
আমার গুরুদেব হল প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজকে তিনি গুরু মানেন প্রহ্লাদ মহারাজের বংশে আমার জন্ম যিনি ভগবানের পূর্ণ কৃপা লাভ করেছিলেন কাজেই গুরুদেব শুক্রাচার্য শুক্রাচার্য নামটার অর্থ হলো শুক্র জননেন্দ্রিয়ের আচার্য অর্থাৎ তিনি বংশ বিস্তার করতে পারেন টাকা পয়সা ধন দৌলত এইসবের আচার্য তিনি ভগবানকে পাইয়ে দেবার আচার্য নন কাজেই শুক্র আচার্য এটার অনেক সুন্দর ব্যাখ্যা আছে শুক্রাচার্য বারণ করার পরে বলি মহারাজ তো মানতে রাজি নয় বলি মা চিন্তা করছেন আমি তো এতক্ষণ ভেবেছিলাম এ একটা সামান্য ব্রাহ্মণ তেজিয়ান ব্রাহ্মণ আমি বিখ্যাত এখন যখন জানতে পারলাম এখন যখন জানতে পারলাম ইনি হচ্ছেন ইনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ বিষ্ণু যে বিষ্ণু আমার ঠাকুর দাদা প্রহ্লাদ মহারাজকে কৃপা করে আমার গুরুকে কাজে এখন তো আরও বেশি করে দেব উনি না করলেও না যদি বলে তার দেব আর দান করার পাত্র তো একমাত্র বিষ্ণুকেই দিতে হবে সব দান তো তারই এই বলে যখন তিনি দিতে চাচ্ছেন এই বলে যখন তিনি দিতে চাইছেন সেই সময়তে শুক্রাচার্য কি করলেন জল নিয়ে সংকল্প করবেন শুক্রাচার্য ওই কমণ্ডলের ভেতরে ঢুকে গেলেন যে জলটা বেরোতে দেবেন না সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে ভেতরে ঢুকে গেলেন তখন কি করলেন শুক্র আমাদের বলি মহারাজ একটা কুশের অগ্র দিয়ে খোঁচা মানলেন জলটা কেন আটকে গেল এ তো বলা যাচ্ছে না কী জন্য আটকালো তাতে শুক্রাচার্যের চোখে ধাক্কা লাগলো যাই হোক শুক্রাচার্য এবার অভিশাপ দিল যেহেতু তিনি শুনলেন না শুক্রাচার্য এবার অভিশাপ দিয়ে দিল কাকে যেহেতু তিনি শুনলেন না যে এগুলো দেয়া উচিত নয় তুই যখন শুনলি না তুই তখন ঐশ্বর্য ভ্রষ্ট অভি অভিশাপ দিলাম শুক্রাচার্য অভিশাপ দিলেন শুক্রাচার্য অভিশাপ দেওয়াতে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো এমনিতেই বিষ্ণু এসছিলেন যখনই সংকল্প করে তাকে বললেন আমি আপনাকে ত্রিপাধুমি দিলাম সেই সময় থেকে করলেন এবার বামন দেবজি মহারাজ আপনার যে স্বরূপটা এবার প্রকাশ করলেন করে কি করলেন স্বর্গ মত্ত পাতাল সমস্ত কিছু তিনি কি করলেন দুপাদে সব নিয়ে নিলেন সমস্ত কিছু নিয়ে নিলেন এবার নিয়ে নেওয়ার পর কি হবে এখন এখন তো আর কোনো জায়গা নেই বামনদেব বলছেন তুমি আমাকে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তিন পাদ ভূমি দেবে এখন দু পা দেবে আমি স্বর্গ মত্ত পাল সবই নিয়ে নিয়েছি তোমার তো এখন কিছু নেই কি দেবে বলে কি করলেন তাকে বন্ধন করলেন তাকে বেঁধে ফেললেন এই বেঁধে ফেলার পেছনে অনেক ব্যাপার আছে অনেকে মনে করবেন ভগবান এই সব ছল চাতুরু করলেন এটা অন্যায় তা নয় ঠিক পরবর্তীকালেই দেখা যাবে ভগবান কত করুণাময় ওকে যে বন্ধন করলেন ওকে যে বন্ধন করলেন ওকে কি কি দিলেন তিনি কীরকম আশ্বাসন করলেন আশীর্বাদ আর সর্বোপরি বলি মহারাজ সব সত্যি কথা বলতে কি বলি মহারাজ যে শিক্ষাটা প্রহ্লাদ মহারাজকে যে পেয়েছিলেন এ কথাটা বুঝতে হবে বলি বলি মহারাজ যে কৃপাটা প্রহ্লাদ মহারাজকে যে পেয়েছিলেন তিনি মহাভাগবত কিন্তু ইন্দ্র সেই শিক্ষাটা পাননি যদিও ইন্দ্র দেবতা ইন্দ্র কিন্তু দেবতা তার ভগবানের প্রতি একেবারে বিদ্বেষ আছে তা নয় তবে ভগবানের সঙ্গে স্বার্থতে স্বার্থে ঘা লাগলে ভগবানের সঙ্গে লড়াই করেছেন অনেকবার এই ঘটনা আছে সাক্ষাৎ ভগবান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মালিক সে কি জানে না কেন গোবর্ধনের সময় তুমি জানতে না তোমার তো শিক্ষা হয়েছে গিরিরাজ গোবর্ধন তারপরও তো তুমি আবার ভুল করলে করলে না কেন গোবর্ধন লীলা অনেক আগে আর দারিকা লীলা অনেক পরে কি করে সত্যভাকে নিয়ে যে দেবে বলল পারিজাত পারিজাত আনতে দেবে না মারামারি করলো কেন তুমি চেন না তুমি ভগবানকে জানো না ইনি ভগবান পরতা স্বার্থে আঘাত লড়াই কিন্তু বলি মহারাজ যে শিক্ষাটা পেয়েছেন প্রহ্লাদ মহারাজের থেকে 
এগুলো বড় আশ্চর্য শিক্ষা আর প্রহ্লাদ মহারাজ তো সাক্ষাৎ অনুভবের শিক্ষা বলেছিলেন কাজেই বলি মহারাজকে আমরা দ্বাদশ মহাজনের মধ্যে একজন গণনা করি কিন্তু ইন্দ্রকে গণনা করি যদি আমার কথাটা তোমাদের মনে হয় একটা সন্দেহ হয় তাহলে এই উত্তরটা দ্বাদশ মহাজনের মধ্যে কিন্তু আমরা বলি মহারাজকে গণনা করি কোকই ইন্দ্রকে তো গণনা করি না ইন্দ্রকে গুণি কি ইন্দ্রকে গুণি কেন করি না মানে মহারাজ ও তো দেবতা হলে কি হবে দেবতাদেরও কামনা বাসনা আছে তুমি যদি মনে করো দেবতা হয়েও পড়ে যাবে লাভ হবে না স্বর্গের দেবতারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন ভগবান এই দেবতা জন্ম হয়েছে আমাদের এগুলো আছে কিন্তু সময়ের অভাবে সব আলোচনা করা গেল না পঞ্চম স্কন্ধে আছে আমাদের এই যে দেবতা জন্ম হয়েছে হে প্রভু যদি এই দেবতা জন্মের পরেতে আপনি দেখেন আমাদের কিছু সুকৃতি আছে ভালো ভালো কর্ম সুকৃতি সুকৃতি আলাদা আর যেটা ভোগের জন্য যেটা বলছে পাপ পূর্ণ ওটা নয় সুকৃতি পূর্ণ বলছে না এ কথাটা বুঝতে হবে পূর্ণ আর পাপ দুটোই আমরা চাই না কেন নরোত্তম ঠাকুর কীর্তনেতে বলছে অনেকেই এটা বুঝতে পারবেন না যারা প্রচুর দিন থেকে প্রচুর দিন যারা এই সব কথা শুনছেন তারা এই সব কথা উপলব্ধি করতে পারেন তাহলে পাপ বা পূর্ণ দুটোর একটাও আমাদের চাই না বলে কেন পূর্ণ করলে তো ভালো না ভালো নয় পূর্ণ করলে ভালো নয় পূর্ণ করলে তোমার বন্ধন হবে পাপ করলে যেমন বন্ধন হয় পূর্ণ করলেও বন্ধন হবে এই কথাটা জানতে পারছ না পাপ বা পূর্ণ দুটোই নরোত্তম ঠাকুর বলছেন পূর্ণ সে সুখের ধাম না লইয় তার নাম পূর্ণ সে সুখের ধাম না লইয় তার নাম পূর্ণের নাম কেন এটা সুখ দেবে আর তোমার তোমাকে শতগুণে বন্ধন করে ফেলবে এটাও বন্ধন মানে এটা পাপেতে যে বন্ধনটা এটা দেখতে খারাপ লাগে কিন্তু পূর্ণতেও যে বন্ধন আছে এটা লোকে জানে না কাজেই দেবতারা বলছেন যদি আমাদের এই দেবতা জন্মের পরে কিছু সুকৃতি ভগবান থাকে তাহলে দয়া করে আপনি আমাদের মনুষ্য জন্ম দেবেন এই পৃথিবীতে এই পৃথিবীতে ভারতবর্ষে ভারত এ বা বর্ষে এইখানে অজনাব বর্ষে বিভিন্ন বর্ষ আছে কিং পুরুষ বর্ষ বিভিন্ন বর্ষ আছে এখানে এরা পুরোপুরি নাম নাম হলো ভারতবর্ষ পুনরা এর আবার ভাগ আছে বিভিন্ন এই ভারতবর্ষে যেন আমার আমাদের জন্ম হয় দেবতারা বলছেন হয়ে যেন আপনার ভজন করতে পারি কেন দেবতা জন্মে ভজন করা যায় না প্রথম কথা হলো সমস্ত যোগ ঐশ্বর্য আছে ইচ্ছা মাত্র সব পেয়ে যায় যোগ ঐশ্বর্য তো কোনো কষ্ট বলে কিছু নেই ইচ্ছা মাত্র সূক্ষ্ম হয়ে গেলাম চলে গেলাম বহু দূর থেকে এক লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি কি কে আমার নামে কি বলছে এগুলো যোগসিদ্ধি আছে কাজে যোগসিদ্ধি থাকার জন্য ওদের অভিমান থাকে এই জন্য সে বলছে আমাদের যত কষ্ট করব আমরা ভগবত ভজন করব আমরা সাধারণ মানুষের যে দুর্বল জীবন এতে যদি অনুভব করে তাদের একটা দৈন্য আসে কদিনের জীবন এই একটু আগে বললাম দুর্লভ মানুষ জন্ম দেহি নাম এ এব দেহিষু তথ্যাপি দুর্লভ মানে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শনম এটা এগারো স্কন্ধে দেখবে নিমি মহারাজ বলছেন যে এই জীবন তো দুদিনের কখন যে চলে যাবে কোনো ঠিক নেই আর তার ওপর সাধু দর্শন তো আরও দুর্লভ সুদুর্লভ কোথায় সাধু সাধু তো পরিচয় দেয় না লুকিয়ে থাকে কাকে বুঝবো এইভাবে বিরাট একটা সমস্যা এইভাবে বলে কি হলো বলি মহারাজ কোনো মতেই সংকল্প থেকে বিচ্যুত হলেন না তিনি দান দিলেন দার পরেতে তাকে সঙ্গে সঙ্গে এবার অভিশাপ দিলেন বলি মা এবার শুক্রাচার্য এবার শুক্রাচার্য অভিশাপ দেওয়ার পরেতে তার ভবিতব্য সে শিবষ্ট হবে কিন্তু শিবষ্ট কতদিনের জন্য বেশি দিন তো নয় সঙ্গে সঙ্গে ভগবান তিনি বামন রূপ 
এবার প্রকাশ করলেন কিভাবে তিনি স্বর্গমত্ত পাতাল দুই পদে নিয়ে নিলেন নেয়ার পরে যে এবার বাকি তুমি যে বলেছ তিন পদ দেবে দাও এবার তিন পদ কোথায় দেবে বলো কথা বলেছিল তিন পদ দেবে তিন পদ তো নাই তোমার কাছে তখন বৃন্দাবলি বৃন্দাবলি হচ্ছে তার পত্নী বৃন্দাবলি হচ্ছে বলি মহারাজের পত্নী তিনি সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণ কলেসে সোনার কলেসে জল নিয়ে এলেন এসে স্বামীকে কানে কানে বললেন যে আপনি এক কাজ করুন এই সাক্ষাৎ ভগবান এনাকে বলুন আপনার তৃতীয় পদ আমার মাথায় রাখুন আমার মাথায় রেখে দিন বলেই সমাধান হয়ে যাবে বৃন্দা একে বলে ধর্মপত্নী অধর্মপত্নী এখন সব অধর্মপত্নী ধর্মপত্নী একে বলে যে বিপদে এইরকমভাবে বুদ্ধি দেয় সঙ্গে সঙ্গে কী করলেন বলি মহারাজ বামনদেরকে বললেন আপনি আমাকে যে বা বাঁধলেন মাথা নিচু করে রয়েছে প্রহ্লাদ আনন্দ পাচ্ছে এইসব দেখে ভগবান তাকে মাথায় এবার পা দেবে বলি মহারাজ বললেন আমার মাথায় এবার আপনার তৃতীয় পত্তা রাখুন তৃতীয় পত্তা রাখার পরে তে মাথায় জয় জয় কার চারিদিকে যে কৃপা কেউ কোনো দিন পায়নি এই কৃপা বলি মহারাজের ভাগ্যে হলো প্রহ্লাদের অশ্রু বিসর্জন দিলেন ভগবান এই কৃপা তো আমিও পাই আপনি তো আমার মাথায় হাতটা দিয়েছিলেন আপনি তো আমার মাথায় হাত রেখেছিলেন আর ওকে তো পাই দিয়ে দিলেন বাহ এ তো চরণটাই তো সবচেয়ে বড় যে চরণ সেবা লক্ষ্মী আশা করে সমস্ত মুনি ঋষিগণ সেটি তাকে দিলেন যাই হোক ভালো এখন প্রশ্ন হলো বলি মহারাজকে ভগবান বললেন তোমাকে আমি সুতলে স্নান দিয়ে দিচ্ছি সুতলে তুমি চলে যাও সুতলে তুমি থাকো সেখানে অনেক বৈভব এমনকি স্বর্গে দেব পর্যন্ত ওই বৈভব নাই সেই জন্য সুতল পুরীতে ভগবান বলি মহাজকে পাঠিয়ে দিলেন বন্ধনটা হয়েছিল অল্প সময়ের জন্য ওটা আনন্দের বন্ধন ভগবান বেঁধেছেন তারপর তো চরণ দিলেন মাথায় এবং সুতলে তাকে স্নান দিয়ে দিলেন বড় আনন্দময় জায়গা আর সুতলে গিয়ে শুধু সুতলে দিলেন না ভগবান বললেন তোমার দ্বারেতে আমি প্রহরী থাকব আশ্চর্য কৃপা বলি মহাজকে কৃপা করার পর সুতলে পাঠিয়ে দিলেন দিয়ে বললেন ওই সুতলেতে ওই সুতলেতে আমি তোমার কাছে দারোয়ান থাকব মানে গেটে আমি থাকব অর্থাৎ কেউ যদি প্রথম আসে গেটে যদি কোনো অসুর আছে এসছিল এইসব কথা আছে এক লাথি মেরেছিলাম আমাদের ছিটকে পড়ে গেছে রাবণ এসছিল হ্যাঁ এইসব কথা যাই হোক আছে যাই হোক এখন প্রশ্ন হল এই দণ্ড যে দিল ভগবান তাকে কৃপা করে বড় আশ্চর্য দণ্ড দিলেন আর এখানে ভগবান ভগবানকে ব্রহ্মা আদি বলছেন ব্রহ্মা আদি প্রার্থনা করে বলছেন প্রভু আপনি এ তো আপনার যা প্রতিজ্ঞা তাই রক্ষা করেছে আপনি একে খামা খা আপনি একে বন্ধ বন্ধন করছেন বেঁধে ফেললেন কষ্ট দিচ্ছেন প্রার্থনা করে বলেছে ভগবান বলছেন দেখো আমি যাকে কৃপা করি তাকে কেমনভাবে কৃপা করি লোক বুঝতে পারে না যেমন একটা উদাহরণ দিই শ্রীমান নিত্যানন্দ বলরাম সাক্ষাৎ তিনি কী করছেন নীলাচল ক্ষেত্রে যাচ্ছেন গৌরাঙ্গের জায়গায় সেখানে যাওয়ার সময় কি হলো শিবানন্দ সেন ঘাঁটি সমাধান করেন ঘাঁটি মানে কোথায় লোকজন থাকবে কি খাবে কোথায় থাকবে এই সব বিভিন্ন এই সমাধানটা তিনি করেন এবার শিবানন্দ ভিক্ষায় গেছেন এবার নিত্যানন্দ লীলা করছেন প্রচণ্ড খিদা পেয়েছে আরে শিবা গেল কোথায় খিদায় মরে গেলুম আমি শিবা গেল কোথায় বলে গালাগাল দিয়েছি তার ছেলে মরুক বাটা আর ছেলে মরুক তার ছেলে এবার শিবানন্দের পত্নী খাদ্য আরম্ভ করেছে শিবানন্দ এবার দেরি করে এসছেন এসে পত্নী পত্নী এবার কাঁদছে বলে গোঁসাই অভিশাপ দিয়েছে আমাদের ছেলে মরুক এলে খেপি অভিশাপে মরুক না ভালো তো আমাদের ছেলে যদি ওর কি পাতে মরে ভালো তুই কাঁদছিস কেন ঠুক কর এবার প্রভুর কাছে গেছেন প্রভু এবার উঠে বেটা শিবা এত দেরি আমার খিদে পেটে জ্বলে গেল পরে এক লাথি মারলেন বুকেতে শিবানন্দ সে লাথিটা খেয়ে একবার আনন্দে বলছেন প্রভু আজ তুমি আমাকে নিজের বলে গ্রহণ করলে আজকে তুমি আমাকে নিজের বলে গ্রহণ করলে 
আজকে বুঝলাম তো কত কৃপা করলে এইভাবে বলে কিন্তু শিবানন্দের ভাগ্নে রেগে আগুন কি আমার চৈতন্যের গণের মধ্যে আমার মামা হচ্ছে প্রধান তাকে লাথি মারে গোসায় এত বড় কথা আমি থাকবো না বলে চলে গেল পুরো একা একা চলে গেল না খেয়ে না দে কোথায় বলছে নীলাচল ধামেতে গৌরাঙ্গের কাছে গৌরাঙ্গের কাছে এসে দণ্ডবধ করছে এবার গোবিন্দ বলছে সুকান্ত পেটরি উতারো মানে তোমার গেঞ্জিটা খোলো ভগবানকে দণ্ডবধ করতে গেলে খালি গায়ে করতে এখনও দক্ষিণ ভারতের নিয়ম আছে যদি কোনো মন্দিরে ঢোকো খালি গা না হলে হবে না পুরুষদের খালি গায়ে দণ্ডবধ করতে এখন মহাপ্রভু বলছেন ও রাগ করে এসছে কষ্ট পেয়ে এসছে ওকে কিছু বলো না তা শিবার এবার সুকান্ত বুঝে গেল প্রভু জানে যে আমি যে দুঃখ পেয়ে এসছি লোকে কিছু বলো না দুঃখ পেয়ে যে যেভাবে পারে প্রণাম করুক এইভাবে তো এখন যে নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ বলরাম নিত্যানন্দ আর গৌরাঙ্গ আলাদা আলাদা কেউ নয় যেই নিত্যানন্দ সেই গৌ কিন্তু গৌর রূপেতে তিনি ভগবান যেমন দেখাচ্ছেন নিত্যানন্দ ভগবান নিত্যানন্দ তিনি প্রথম প্রথম প্রকাশ বিগ্রহ তিনি হচ্ছে প্রথম প্রকাশ বিগ্রহ যেমন বলরাম কৃষ্ণের প্রথম বিগ্রহ এটাও তাই কাজেই এইভাবে যেমন কৃপা করেছেন যখন ব্রহ্মা বলছেন ভূত ভাবন ভূতেশ দেব দেব জগনময় মুঞ্চই নাম মুঞ্চ এ নাম মুঞ্চই নাম হিত সর্বস্বম নায়ম অর্হতি নিগ্রহম প্রভু একে ক্ষমা করতে হয় একে বেঁধে রেখেছেন এ তো ছেড়ে দিতে হয় প্রভু মুঞ্চই নাম এ নাম একে মুক্ত করুন এ তো সব চলে গেছে প্রভু কিছুই তো নেই এ এখন পথের ভিকিরি একে ছেড়ে দেওয়া দরকার ছেড়ে দিন প্রভু এবার বলছেন ভগবান বলছেন ব্রাহ্মণ তুমি জানো না আমি যাকে কৃপা করি কিভাবে কৃপা করি জগৎ যেমন নিত্যানন্দ কৃপা করলেন শিবানন্দকে জগতের কেউ লোক জানতে পারল না তারা মন করলে এক লাথি মারল কিন্তু এটা কি কৃপা করলেন এটা শিবানন্দ বুঝে ফেলল বাকি কেউ বুঝতে পারল না সেই জন্য বলছেন ব্রহ্ম ভগবান বলছেন ব্রাহ্মণ তুমি এত চিন্তা করছো ব্রাহ্মণ জম অনুগ্রামী তদ বিশ্ব বিধুনমি হম যাকে আমি কৃপা করি তা সর্বস্ব হরণ করে নি হরণ করলে কি হয় সে নিঃস্ব হয়ে যায় যতক্ষণ তার সামনে অর্থবল লোকবল সব কিছু থাকে সে অভিমানে স্ফীত হয়ে থাকে স্বাভাবিক হয় অবশ্য আমরা দেখলাম প্রহ্লাদ মহারাজের কেস তারপর অম্বরিশ এদের কথাটা আলাদা কিন্তু বেশিরভাগই তাই যেটা একটা রেয়ার যে এটা একটা অস্বাভাবিক এটার কথা গণ গণনার মধ্যে আসে না কিন্তু যেমন আমাদের যুধিষ্ঠির মহারাজ তার কোনো অভিমান নেই প্রহ্লাদ মহারাজ অভিমান নেই অম্বরিশ মহারাজ তার কোনো অভিমান নেই এক এত যে অত্যাচার করল তারপরেও কিছু বলছেন না মাথা তুলে কোনো কথা এর প্রসঙ্গ আসবে নভাক নান্দার নাভাক অম্বরিশের কথা আসবে এবার আমাদের নবমস্কন্দে এবার ভগবান বলছেন ব্রাহ্মণ হে ব্রহ্মা যম অনুগ্রামী তদ বিশ্ব বিধুনমি অহম যাকে আমি অনুগ্রহ করি তার যে অহংকারের যে বিষয়গুলো এগুলো প্রথমে আমি কেটে নিই তারপরে যখন অহংকারে যিনি চলে যায় তখন সে কাঁদতে আরম্ভ করে এরম ঘটনা ঘটেছে অনেক ঘটনা একটা না আমি অনেক ঘটনা বলতে পারি দু একটা ঘটনা বললে হয়তো লোকে কিছুটা অনুভব করতে পারবে গুরুপাত পদ্ম শ্রী চৈতন্য গরিমাঠ কলকাতায় থাকতে থাকতেন কালনাতে তার মন্দির ছিল মাঝে মাঝে যেতেন ওখানে গড়িয়াহাটে একটা বিরাট চশমার দোকান বিশাল তখনকার দিনে উনি লক্ষ লক্ষ টাকা এই ব্যবসায় কেন সে এখন অনেক দোকান হয়েছে তখন ছিল না বিরাট দোকান গড়িয়াহাটের মোড়ে এবার সে তার ভেতরে এত অভিমান এত ঐশ্বর্য গাড়ি বাড়ি সব কিছু তা মাতে কিন্তু ঘটনাক্রমে কিভাবে যে হলো সে গুরুপাত পদ্মের সঙ্গে পরে তার যোগাযোগ হলো কিভাবে হলো তার এক একমাত একটা মেয়ে ছিল একটা ছেলে ছেলেটা বেঁচে আছে ছেলেটা বেঁচে আছে এই মেয়েটা চোখের মনি ছিল মানে মেয়েটাকে না দেখলে সে বাঁচতে পারে না ঘুমের থেকে দোকানে যতটুকু যায় এলেই একবারে মেয়েকে এত আদর করে বাচ্চা মেয়ে ছোট্ট এ আদর করতে করতে মেয়েটা চোখের মনি 
হঠাৎ হঠাৎ একদিন হলো কি মেয়েটা অসুস্থ হয়ে পড়ল এমন অসুস্থ হলো তার টাকার কোনো অভাব নেই অনেকে মনে করেন টাকা পয়সা বোঝায় অনেকে মনে করেন টাকা পয়সা অনেকে মনে করেন বোঝায় টাকা পয়সা সমাধান করে তা কিন্তু নয় টাকা পয়সা সমাধান আমি দুই একটা ঘটনা বললে বুঝতে পারবে তাহলে অহংকারটা লোকের কমবে যদি কাউর টাকা থাকে বা বিদ্যা থাকি বলছেন জলন্ধরতে একটা ফ্যামিলি আছে যার নাম হলো চাড্ডা ফ্যামিলি কোটি কোটি টাকার মালিক তারা হচ্ছে স্পোর্টসের ব্যবসা করে সারা পৃথিবীতে সাপ্লাই দেয় সেই চাড্ডা ফ্যামিলির আমি যখন জলন্ধরে যাই যিনি খোদ মালিক মানে কোটি কোটি টাকার মালিক এ ব্যাসাসনে বসে রয়েছে উনি গাড়ি নিয়ে খোদ আসবেন লোক পাঠাবেন না উনি গাড়ি করে নিয়ে বাড়িতে যাবেন আমি যত বাড়িতে যেতে চাই না ধনী লোকের বাড়ি গিয়ে কী করবো খাবো না দাবো না কিছু না উনি নিয়ে যাবেন নিয়ে গিয়ে একটু বসবো এখানে দুই চারটে কথা বলবো আবার উনি ছেড়ে দিয়ে যাবেন সেই চারটা ফ্যামিলির হলো কি তাদের একটা একটা ছেলে একটা মেয়ে ছিল সেই মেয়েটার সেই মেয়েটার এত ভয়ঙ্কর অবস্থা শরীর খারাপ হলো তার ব্রেনে ক্যান্সার হলো ব্রেন ক্যান্সার কল্পনা করা যায় না সেই মেয়েটাকে নিয়ে আমেরিকা রাশিয়া ফ্রান্স ইটালি কোনো দেশ বাকি রাখেনি সব দেশ ঘুরিয়েছে ডাক্তার গিয়ে কেউ সারাতে পারবে কি না সব ডাক্তার বলে দিয়েছে কিছুদিন বাঁচবে কিন্তু এর বাঁচা সম্ভব নয় এর বাঁচা সম্ভব নয় শেষে কি হলো তারা বলল মহারাজ আমাদের বাড়িতে আপনি ভাগবত কথা বলবেন আমি বললাম তোমাদের বাড়িতে বলবো কেন মন্দির তো কাছে মন্দিরে বলবো আমি তো মন্দিরে বলি আমি কারোর বাড়িতে বলবো না বাড়িতে তো আমি যাব না আমি জানি উদ্দেশ্য খারাপ যাব না বাড়িতে হলে বাড়িতে বলতো আমি বাড়িতে বলবো না বাড়িতে কেন বলবো এ মন্দির তো পাশে রাধা মাধব মন্দির এখানে আমি হরি কথা বলখানে যাব না তোমার পয়সা আমি ধার ধারি না যাই হোক এভাবে বলিনি এখনও শ্রদ্ধা করে তার যাই হোক তার একটা ছেলে পঙ্গু অমিত হচ্ছে তীর্থ কুসমায় শিষ্য সবসময় বসে থাকতো আমার কাছে এসে জলন্ধরে গেলে যাই হোক এইভাবে দেখা গেল এত কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েও সে বাঁচাতে পারল না মেয়ে চলে গেল ঠিক সেই রকম এই যে ঘটনা ওরা অবশ্য এত কোটি কোটি টাকার মালিক নয় বড় কিন্তু তার যখন মেয়েটা অসুস্থ হয়ে দেহ ছেড়ে দিল তখন বাবাটা পাগল মানে পুরো পাগল হয়ে গেছে মানে বাঁচতে পারবে না সে শেষ করে সে নিজেকে শেষ করে বাই চান্স ঘটনাক্রমে হলো কি শিল ভক্তি পমত পুরী গোষ্ঠী মারা পরমংশ গুরুদেবে তার সঙ্গে হঠাৎ একদিন মন্দিরে গিয়ে দেখল বৃত্ত সাধু এত তেজিয়ান দেখা হলো তার ঘরেতে এবার যেতে আরম্ভ করলো মানে সপ্তাহে বা রোজ মাঝে মাঝে সময় হলেই উনি যান গুরুমাইকে দণ্ডবোধ করেন একটু বসেন গুরুমাই একটু প্রসাদ দেয় দু চারটে কথা বলেন বলতে বলতে কি হলো তার মনটা ঘুরে গেল সে তখন বুঝতে পারল ধন দৌলত এগুলো আমার মেয়েটাকে বাঁচাতে পারল না আমার প্রাণ ছিল আমার মেয়েটা তাহলে জগতের যখন বুঝতে পারলাম কিছুই নয় তখন আপনি আমাকে দয়া করে আশ্রয় দিন আপনাকে হরিদান বাবা আমি দীক্ষা দিন না আপনাকে দিতে হবে পরবর্তীকালে সে দীক্ষা নিয়েছিল তার স্ত্রী দীক্ষা নিয়েছিল তো এরকম অনেক ঘটনাই আছে এগুলো কোনো নতুন নয় যাই হোক এখন ভগবানের বা সেদিনকেও বলছিলাম চার পাঁচ দিন আগে মনে করে দেখো প্রপাত বলছেন যখন সর্বপ্রথম আমি আমার গুরুদেবের চরণ দর্শন করলাম তখন সেই পরমংশ গুরু পাত পদ্ম এক পদাঘাতে আমার অহংকারের যে ঘরটা চুরমার করে দিলেন তখন আমি অসহায় হয়ে পড়লাম কারণ অহংকারই আমার সর্বস্ব ছিল চলে যাওয়ার পরেতে আমি আবিষ্কার করলাম দুর্বল সেই পরমাংশ গুরু পাত পদ্ম প্রমাণ করলেন তোমার জীবনে যা যা কিছু তুমি অর্জন করেছ তোমার বিদ্যা তোমার সৌন্দর্য তোমার পাণ্ডিত্য অর্থ করি উঁচু বংশ এগুলোর কোনো মূল্যই আমার কাছে নাই যখন সেই পরমাংশ গুরুদেব প্রমাণ করলেন তুমি যে জিনিসগুলো নিয়ে আমার কাছে এসেছ তুমি এগুলোর এক পয়সা আমার কাছে মূল্য নেই সব ফেলে দাও জঞ্জালে সব ফেলে দাও জঞ্জালে তারপর আমার কাছে এসো এই ধরনের কথা 
যখন বললেন প্রভুপাত এগুলো দৈন্য করে বলছেন আমাদের শেখাবার জন্য বলছেন তখন আমি আবিষ্কার করলাম আমার কিছুই নেই আমি অসহায় সেই গুরুচরণের কৃপা নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হলাম কিন্তু তুই সাতেরো বার আমাকে বঞ্চনা করেছেন সাতেরো বার মাসের পর মাস আমাকে জিজ্ঞাস পরে আসো আমি জিজ্ঞাসা করব গৌর নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করব তারা যদি বলে দেব এইভাবে সাতেরো বার বঞ্চনা করার পর আঠেরো বারের বার যখন পৌপাত বলছেন আপনাকে দীক্ষা দিতে হবে না আপনাকে কিছু করতে হবে না আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দেব বলে পৌপাত দৌড়াচ্ছেন তখন পেছন থেকে ডাকছেন এসো 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 আমি তোমাকে দেবো এসো এসো ডাকছেন প্রভাত বলছেন আমি গঙ্গায় ছেড়ে দেবো শরীর আপনাকে দিতে হবে না আপনি যার আরাধনা করেন কৃষ্ণ সেও তো ঠকায় লোককে আপনিও ঠকান আমাকে কৃষ্ণ তো ঠকায় সত্যিই ঠকায় বোকাগুলোকে ঠকায় আর ভক্তকে ঠকায় না ভক্তকে চালাকি করো কৃপা যেমন এই বলি মহারাজকে বলি মহারাজকে চালাকি করলেন বটে কিন্তু যে কৃপা করলেন সে কৃপা বলি মহারাজ কোটি জন্ম পেতে পারত না পারত কি কোটি জন্ম পে বলি মহারাজ আজকে আমাদের মহাজন কেন বলবো বলি মহারাজ কারণটা খুঁজে দেখো বলি মহারাজকে যে আজকে আমরা মহাজন বলছি তার কারণ কি এই তো কারণ যে ভগবানের এত কৃপা পেয়ে গেল যে কৃপা কোনো দেবতারা পায়নি স্বয়ং লক্ষ্মী দেবীও পায়নি তাই বল বলি মহারাজকে কেন বলবো না সে মহাজন তাহলে বলি মহারাজের যে হৃদয়ের ভাবটা সেটা লক্ষণীয় সেটা ইন্দ্রের নাই এই জন্য ইন্দ্রকে আমরা দ্বাদশ মহাজনে একজন গণি না স্বয়ম্ভুর নারদ শম্ভু হ্যাঁ হ্যাঁ স্বয়ম্ভুর নারদ শম্ভু হ্যাঁ কুমার কপুল মনু প্রহ্লাদ ভীষ্ম জনক হ্যাঁ ভীষ্ম বলির বৈয়া সুখের ভয়ম দ্বাদশী তে বিজানিম ধর্ম এই দ্বাদশ মহাজন কাজেই ভগবান এবার বলছেন ব্রহ্মা তোমার খুব তোমার খুব দরদ হয়েছে তার প্রতি তা কি কিন্তু জেনে রেখো ব্রাহ্মণ যম অনুগ্রহামী তৎ বিশ বিদুনমি হম যেভাবে ইন্দ্রের অহংকারটাকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন করেছিলেন কি না ইন্দ্র যখন পায়ে ধরতে এসেছিল ভগবান ক্ষমা করেছিলেন বললেন আর কোনো দিন এরকম ধরনের অভিমান করবে না আমার আজ্ঞা পালন করে তুমি সব কিছু করো আপত্তি কিছু নেই কিন্তু অভিমান বন্ধ করো অভিমান করবে না ইন্দ্র এভাবে পায় 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 অনেক ক্ষমা প্রার্থনা অনেক শ্লোক বলেছিলেন অনেক শ্লোক বলেছিলেন বলে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন তখন ভগবান বলছেন যাও যে কর্তব্য তোমার সেটা পালন করো কিন্তু অভিমান রাখবে না ভগবান কাউরি অভিমান সহ্য করেন না ভগবানের নামই হলো দর্পহারি যে ব্যক্তির যখন যেভাবে অভিমান হয় ভগবান থেকে সেটাকে ধ্বংস করে তবে ছাড়েন এটা তার করুণা তাই বলছেন ভগবান বলছেন ব্রহ্মণ যম অনুগ্রহামি তৎ বিশ বিধুনমি অহম তার অহংকারটাকে আমি আগে ধ্বংস করি বা অহংকারের কি কারণ সেটা দেখে নিয়ে সেটাকে আমি তাড়িয়ে দিই তারপর সে অসহায় হয়ে যায় তখন সে বিনম্র হয় তার আগে হয় না ভগবান বলছেন ব্রহ্মণ যম অনুগ্রহামি তৎ বিশ বিধুনমি অহম জন্মদ পুরুষস্তব্ধ লোকম মাঞ্চ মাঞ্চ অবমান্যতে আমাকে পর্যন্ত অবমানা করে তারা যখন অভিমানী হয় না এত পয়সা টাকা তখন আমাকেই অবমান হইলে কে ভগবান এইটি বলে তা আমি কি করব যাই হোক এখন এখন প্রশ্ন হলো আমাদের একটা বড় শিক্ষণীয় বিষয় যে গুরু ভৎসনা করল অভিশাপ দিল তার যোগ্য নষ্ট হয়ে গেল বামনদেব এত ছলনা করলেন সব কিছু করলেন তথাপি তিনি সত্য থেকে ভ্রষ্ট হলেন না যেহেতু মুখে বলে ফেলেছেন মুখে তিনি বলেছেন আপনি যা চাইবেন আমি তাই দেবো সত্য ভ্রষ্ট হল না সেই জন্য বলছেন প্রশংসা দেখো গুরু না ভৎসিত সপ্ত জহু সত্যম ন সুব্রত এনাকে বলে যে সুব্রত যা জীবনে ব্রতটাকে সঠিকভাবে পালন করেছেন ভগবানের ভক্তি নিয়ে পালন করেছেন এই জন্য সুব্রত বলা হোক কোনো ব্রতকে সুব্রত বলা যাবে না তুমি যে কোনো ব্রত কর যদি ওখানে কোনো ভক্তির প্রসঙ্গ না থাকে তাকে সুব্রত বলা যায় না সুব্রত মানে সঠিক সুন্দর ভগবানের প্রশংসার যোগ্য ভগবান সন্তুষ্ট হবেন সেই ব্রত সে সুব্রত বলছে বলি মহারাজ 
এত অত্যাচার গুরু তাকে ভৎসনা করল গালাগাল দিল গুরু তাকে সাপ দিল তাকে ত্যাগ করল তথাপি জহু সত্যম ন সব্রত তথাপি তিনি কিন্তু সত্যকে সত্যভ্রষ্ট হলেন না তিনি সত্যকে ধরে রাখলেন এই জন্য বলছেন তার প্রভু যিনি ছলই রুক্ত মায়া ধর্ম ভগবান বলছেন দেখো আমি ছলনা করলাম করে তার থেকে সব নিয়ে নিলাম তারপর কিন্তু সে রেগে গেল না ভগবান বলছেন গুরু না ভৎসিত হা সপ্ত যহ সত্যম না সুব্রত হা ছলই রুক্ত মায়া ধর্ম কত আমি ছল করে তাকে অনেক রকম কথা বললাম নায়ম তেজতি সত্যবাগ এ তো সত্যটাকে ছাড়ল না তাই জন্য শোনো ব্রহ্মা এ সময়ে প্রাপিত স্থানম হ্যাঁ দুষ্প্রাপম অমরই রূপি যে স্থান অমররাও অমর মানে দেবতারা পায় না সেইটা আমি ওকে দান করব যেটা দেবতারাও পারেন সুতলের যে বৈভব স্বর্গের বৈভব তার কাছে কিছু না কিছু না স্বর্গের ইন্দ্র কি করবে সেটা বলছেন এ সময়ে প্রাপিত স্থানম দুষ্প্রাপম অমরই রফি অমর মানে স্বর্গের দেবতারও এটা পায় না সেটা আমি দেবো আর সাবর্ণের অন্তরা অন্তরায়াসম ভবিত ইন্দ্র মদাশ্রয় হো আর সাবর্ণী মন্নান্তরে একে আমি ইন্দ্র করব তো দেখো সাবর্ণী মন্নান্তরে চাক্ষুষ মন্নান্তর সাবর্ণী অনেক মন্নান্তর আছে এটা যেমন বৈবৎসর মন্নান্তর তো এই মন্ন এই মন্নান্তরে আমি ওকে ইন্দ্র করব শুধু ইন্দ্র করব না একে আমি পালন করব একে আমি পালন করব সাবর্ণের অন্তরায়া সায়ম ভবিতেন্দ্রিয় মদাশ্রয় আমার আশ্রয়তে সে সে এবার ইন সে সেখানে রাজকার্য চালাবে স্বর্গে সেই বলি মহারাজ এবার এই ইন্দ্র হবে আর যতদিন পর্যন্ত সেই সাবর্ণী মন্নন্তর যতদিন পর্যন্ত সেই সাবর্ণী মন্নন্তর না আসে ঠিক আছে ততদিন পর্যন্ত এক কাজ করুক সে তাবৎ সুতলম অধ্যাস্তম বিশ্বকর্মা বিনির্ণীতম আমার যে টেকনিশিয়ান আমার যে ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বকর্মা এটা বানিয়েছে অপূর্ব সেইখানে সুতলেকে থাকার ব্যবস্থা করলাম যদ আধয়ো বেদয়শ্চ ক্রমস্তন্দা পরাভব যে সুতলে গেলে পরে সেখানে আদি ব্যাধি কোনো রোগ ব্যাধি হয় না ক্লান্ত হয় না বয়স বাড়ে না সেই সেই কারণ হচ্ছে যদ আধয়ো বেদয়শ্চ ক্রম তন্দ্রা পরাভব হয় না শুধু তাই নয় আমি সেখানে পাহারাদার থাকব গেটেতে ভগবান বলছেন আমি এর রক্ষা করব তাকে এবার আশীর্বাদ করে বলছেন যে মহারাজ তুমি এখন তোমার মঙ্গল হোক ভদ্রমস্তুতে সুতলম স্বর্গীভি পার্থম জ্ঞাতিভি পরিবারিত তুমি ইন্দ্রসেন মহারাজ যাহি ভো ইন্দ্রসেন মহারাজ যাহি ভো ভদ্রমস্তুতে তোমার রাজন মঙ্গল হোক তুমি এক কাজ করো সুতলে যাও যেটা স্বর্গের লোকরা পর্যন্ত প্রার্থনা করে তোমার আত্মীয় পরিজন নিয়ে তুমি সেখানে থাকো যাও সেখানে থাকো এইভাবে এইভাবে ভগবান তাকে অত্যন্ত কৃপা করলেন বড় আশ্চর্য তারপরে এবার কি করছেন এবার এখানে ভগবান এখানে সুখদেব রাজা প্রশ্ন করছেন রাজা এবার প্রশ্ন করছেন রাজা বলছে পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করছেন ভগবান সতুম ইচ্ছা আমি হরের অদ্ভুত কর্মণ অবতার কথাম আদ্যাম মায়াম মৎস্য বিরম্বণম ভগবান যে মৎস্য অবতার নিয়েছিলেন সেই আমি শুনেছিলাম সেই রকম এই যে তার লীলা কিভাবে হয়েছিল এটা আমি একবার শোনবার কব ইচ্ছা হচ্ছে আমার দয়া করে যদি বলেন এবার সুখদেব গোসেই বলছেন ভগবান কৃপা করে দেখবে তোমরা কেশবধীত বামন রূপ ইত্যাদি পড়ো তার প্রথম থেকে শুরু করবে সেখানে দেখবেন প্রভুপাত ভাগবতের তাৎপর্য বলে একটা ছোট্ট পাতলা একটা আর্টিকেল লিখেছেন বই 
সেখানে প্রভা সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন যে কোনো জগতের কোনো প্রাণী যেন দুঃখ না করতে পারে যেন তারা না বলে ভগবান কালী মানুষের রূপ ধারণ করে ভগবান মনুষ্য কুলে এসেছিলেন তাই জন্য ভগবান সমস্ত কুলেতে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন মৎস্য কুলেতে এবার অন্য অন্য কুলেতে বানো এই সব বিভিন্ন রকম ধারণ করছেন বরাহ রূপ ধারণ করেছেন এইভাবে প্রভা সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন কোনো কাউর যেন আফসোস না হয় ভগবান আমাদেরকে ভালোবাসেন না আমাদের তা নয় ভগবান সবাইকে ভালোবাসে যাই হোক এখন এই অবতারের কথাটা এবার সুখদেব গোস্বামী সুখদেব গোস্বামী এবার জানতে চাইছেন এই সুখদেব গোস্বামীর কাছে এবার জানতে চাইছেন পরীক্ষিত মহারাজ এবার তারপরে বলছেন পরীক্ষিতের এই প্রার্থনা করলে সুখদেব মৎস্য অবতার ভগবান বিষ্ণু যে যে কিছু করেছিলেন সে বৃত্তান্ত কিছু বললেন রাজন গো ব্রাহ্মণ দেবতা সাধু বেদ ধর্ম অর্থের রক্ষা ইচ্ছা করে ভগবান বিষ্ণু সময়ে সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন কখনো মৎস্য কাল বসে এইভাবে বলছেন কাল বসে আগত নিদ্র অতএব শয়নের চু বিধাতার মুখ থেকে নিশ্চিত বেশ সকল বিধাতার নিকে বিবাদ বিধাতার নিকটে অবস্থিত বলবান দারবেন্দ হয়েক গরিব এবার এটাকে নিয়ে চলে গেছিল যাই হোক এর অনেক কথা প্রথমে ঈশ্বর প্রথমে ভগবান কি করলেন বলছেন তিনি প্রথমে সত্যব্রত বলে এক রাজা আছেন এটা ঠিক প্রলয় এটা ঠিক প্রলয়ের সময় না অনেক ব্যাখ্যা করার সময় নেই যেন অল্প কথায় বলতে হচ্ছে যে সময়েতে প্রলয় জলেতে বিহার করেছিলেন মৎস্য ভগবান ওটা সময়টা প্রলয়ের সময় ছিল না এটা একটা অদ্ভুত একটা কাণ্ড ছিল যাই হোক পরে তাহলে সত্যব্রত নামে এক নারায়ণ পরায়ণ ভগবানের ভক্ত তিনি একদা কীত কীতমালা নদীতে চান করতে গেছেন গিয়ে চান করে তিনি এবার জলদান করছেন ভগবানকে যেটা করে আর কি করতে গিয়ে একটা সফরই পুঁটি মাছ হাতে উঠে পড়েছে রাজা বলছে এই কি পুঁটি মাছের হাতে এসে গেল কী ব্যাপার পুঁটি মাছটা বলছে রাজন আমাকে ছাড়বেন না আমি অসহায় আমাকে বড় বড় মাছ খেয়ে ফেলে আপনি আমাকে রক্ষা করুন তখন ঠিক আছে কৌমুন্ডুলেতে পুঁটি মাছটাকে নিয়ে বলে ঠিক আছে তুমি আমাকে থাকো বলে এবার নিয়ে এলে বলে কৌমুন্ডুলে এবার বড় হয়ে গেছে কমুন্ডু বলছে কমুন্ডু আমি থাকতে পারছি না বড় হয়ে গেছি আপনি আমাকে অন্য জায়গায় রাখুন কোথায় রাখবো আর বড় জলপাতে রেখে আরে বড় জলপাতে কিছুক্ষণ পরে বলে জলপাতে আমি থাকতে পারছি না আমাকে একটু পুকুরে রাখুন ভালো বড় পুকুরে রেখে সেখানে বড় হয়ে যাচ্ছে রাজে বলে মহা ফ্যাচাং হলো তো চান 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 করতে গিয়ে একটা ফুটি মাই নিয়ে এলাম তার এরকম অবস্থা এ তো বুঝতে পারছেন রাজা এই তো সামান্য কেউ নাই এ কি ব্যাপারটা বলে রাজন আমি এই সব জায়গায় থাকতে পারবো না নদী ফদিতে আপনি আমাকে সমুদ্রে ছেড়ে দিয়ে আসুন সমুদ্রে ছাড়তে গেছে তখন ভগবান বলছেন যে আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে এক বিরাট প্রলয় আসবে সেই সময়তে যত বীজ আছে পৃথিবীতে সমস্ত বীজ নিয়ে সপ্তরিষিকে নিয়ে তুমি এই নৌকায় উঠে পড়বে ভগবান তখন পরিচয় দিয়ে বলছেন এবার বিরাট মৎস্যরূপ বাপ রে বাপ এ তো কল্পনা করে মাথায় একটা ইয়ে আছে বলছে আমার এই এতে লাগিয়ে দেবে দড়িটা তারপর প্রলয়কালে বিহার করবে এবার এই ভগবান এবার কি করলেন ভগবান এবার কি করলেন সত্যব্রত রাজা মৎস্যরূপী হরিচরণে স্মরণপূর্বক কুশল সকল করে এবার উপবেশন করলেন তারপরে তে যা হওয়ার হলো সময় মতো এবার বিলাট প্রলয়কালের একটা জল দেখা দিল তাতে ভগবান বললেন একটা নৌকা তোমার কাছে আসবে সেই নৌকাতে আমাকে আমি মৎস্যরূপে থাকব আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেবে ভালো করে আর সেই সময়তে সর্পরূপ রজ্য মানে বাক্যানুষ সর্পরূপ রজ্য এই সর্পটা নিশ্চয়ই সাধারণ সর্পটা বাসুকি আদি হবে ভগবানেরই এক অংশ যেমন কুর্মদেব রূপে জলের তলায় এলেন এটা তো সাধারণ কুর্ম নয় জলের তলায় যে পর্বতটা চলে যাচ্ছিল মন্থন করবেন এখানে যে কুর্মরূপে এলেন এটা তো সাধারণ কুর্ম ছিল না 
তাহলে তিনিও এইখানেও এইটা এবার সিংহেতে মাছের সিংহেতে বললেন বেঁধে দেবেন বেঁধে দিলে এবার আমি এই প্রলয়কালেতে এবার বিহার করব এইভাবে এই প্রলয়কালেতে তিনি বিহার করেছিলেন এই কথা এই বীজ আদি সব রক্ষিত হয়েছিল এইভাবে আলোচনা করা হলো এবার নবম স্কন্ধেতে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা ভালো যে বিভিন্ন মন্নন্তরের আলোচনা এর মধ্যে আছে এগুলো করার সুযোগ আমাদের কাছে নাই কিন্তু দু একটা কথা বলতে হয় যে কিভাবে এই প্রিয় এই যে আমাদের মনুবংশ কিভাবে আস্তে আস্তে চন্দ্রবংশ আর সূর্যবংশতে ভাগ হয়ে গেল বিরাট এর অন্য অনেক কথা আছে এবার প্রশ্ন হলো যে আমরা এবার আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক দেখব অনেক ব্যাপার আছে এর মধ্যে আলোচনা কিন্তু আলোচনা করার সময়ও নেই যাই হোক এখানে বলছেন অনেক ঘটনা বলতেও মানে বললে আতখাপচা হয়ে যাবে বলাটা ঠিক নয় যাই হোক এখানে বংশধর কমে আমরা দেখব যে মনুর বংশধর এবার বৃদ্ধি পাচ্ছে কিভাবে চন্দ্রমা তার সঙ্গে এক চন্দ্রমা এক রাজা ছিল সুদ্দুন্ম সে কিভাবে অনেক অভিশাপ পেয়েছিল আর্ধেক ছ মা মানে কি সে কিছুদিন নারী থাকে কিছুদিন পুরুষ থাকে অনেক ঘটনা এসব এসব ঘটনায় আমি গেলাম না যাই হোক এখন সেই রাজা মনুপুত্র সরজাতি মনুর অনেক পুত্রের মধ্যে সরজাতি তিনি ছিলেন বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন তিনি অঙ্গিরা দিকে সত্রে অঙ্গিরা অঙ্গিরস ব্রাহ্মণরা যারা যোগ্য করত সেই সত্রে দ্বিতীয় দিবসের কর্তব্য কি সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন এইটা উপদেশ দিতেন তাহলে মনুর মনুপুত্র সরজাতি মনুপুত্র মনুর অনেকগুলো পুত্রের কথা আমরা পড়লাম তার মধ্যে মনুপুত্র সরজাতি বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন তার এই কথা বলা হলো রাজা সরজাতির সরজাতির সুকন্যা নামে একটা কোমল লোচন কন্যা ছিল অত্যন্ত সুন্দরী ভালো একদিন সেই কন্যাকে নিয়ে তিনি একবার জঙ্গলে গেছিলেন তার সঙ্গে সৈন্য সামন্ত গেছিল কন্যা কন্যাটাকে নিয়ে গেছিলেন সেই জঙ্গলেতে চবন ঋষির আশ্রম ছিল চবন ঋষি দীর্ঘদিন যাবৎ হাজার হাজার বছর যাবৎ চপস্থা করছেন চবন ঋষিকে দেখা যাচ্ছে না সো উয়ের ঢিপির মতো একবারে ঢাকা পড়ে গেছেন সেই সুকন্যা এবার খেলতে খেলতে একটা কুশ একটা কাঁটা নিয়ে বলে কোথা থেকে একটা আলো আসছে জ্যোতি বলে চোখের মধ্যে ফুটো করে দিয়েছে ফুটো করে দিয়ে রক্ত আরম্ভ আরম্ভ করেছে যখনই রক্ত আরম্ভ করে আরম্ভ করেছে তখনই ছুটতে ছুটতে বাবার কাছে গেছে গেছে বাবার কাছে গিয়ে বুঝে বাবা এই সর্বনাশ হয়ে গেছে আমি খেলা করতে করতে একটু কাঁটাফুটি ছিলাম এর রক্ত বলে সর্বনাশ এ তো চবন ঋষির আশ্রম তিনি বোধ হয় এভাবে ছিলেন এ তো অপরাধ হয়ে গেল সর্বনাশ হয়ে গেল এ তো ঠিক নয় গিয়ে চলো দেখি বলে তার পায়েতে ধরে ক্ষমা চাইতে আরম্ভ করলেন বলে যা হয়েছে হয়েছে ওই অপরাধ করাতে সৈন্য সামন্ত সমস্ত লোকের পেচ্ছা মানে পায়খানা সব বন্ধ হয়ে গেল কেউ আর পেতের যন্ত্রণা হচ্ছে সব বার কত এত কষ্ট হচ্ছে পরে যখন রাজি হলেন বলছে আমার কন্যা যখন আপনাকে এরকম করেছে তাহলে আমার এই কন্যাটাকে আপনার কাছে দিয়ে গেলাম এ আপনার পরিচর্যা করবে একে বিবাহ করুন এবার প্রশ্ন হতে পারে চবন ঋষি হাজার হাজার বছরের বয়স আর কন্যাটা হলো বাচ্চা কি করবে সুকন্যা এবার কোনো কথা নেই চবন ঋষিকে পেয়ে ঠিক আছে বৃদ্ধ আমার কপালে লেখা আছে ঠিক আছে তিনি সেই পরিচর্যা করেন পরিচর্যাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং সুকন্যা বৃদ্ধ এই ঋষিকে নিয়ে থাকেন এবার এই মুনি একবার কি করল স্বর্গের যে ডাক্তার আছে স্বর্গের ডাক্তারকে অশ্বিনী কুমার অধ্যয় এদেরকে ডাকলেন তপস্যা করে ডাকলেন বললেন দেখো তোমাদের তো বললেন তোমাদের তো সোমরসে অধিকার নেই তোমরা ডাক্তার তোমাদের তো সোমরসে অধিকার নেই তোমরা ডাক্তার কিন্তু আমি নিজের আমি নিজের 
ক্ষমতা বলে তোমাদেরকে সোমরাসে অধিকার দেবো তা একটা কাজ করতে হবে বলে কি কাজ বলুন বলে আমার এই শরীরটাকে জোয়ান করে দাও একদম একটা বাচ্চাকে বিবাহ করেছি ছি 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 এটা জোয়ান করে দাও অশ্বিনী কুমার বলে স্বর্গে আপনি দিতে পারবেন তো হ্যাঁ আমি দিতে পারবো নিজের বলেতে দেবো আমার যা ভজন বলে তা যা স্বর্গে আপনাদের সেই ভাগ আমি দেবো তা আমাকে তখন বললেন একটা সরোবরের মধ্যে সব ঔষধি ফেললেন ফেলবেন ঋষি আপনি এখানে নামুন এখানে নামুন ঋষি নামলো ঋষি নামবার পরেতে যখন ঋষি উঠল অশ্বিনী কুমারও দয় দুজন অশ্বিনী কুমারও দয় উঠল আর চবন ঋষি উঠল এবার সুকন্যা চিনতে পারছে না কোনটা আমার স্বামী একই রকম দেখতে এত সুন্দর মহা মুশকিল কি করা যায় বলছে আমার তো অধর্ম হয়ে যাবে আপনি দয়া করে বলুন আপনাদের মধ্যে কে আমার সঠিক স্বামী তো এ তো অশ্বিনী কুমারের দয় একই রকম দেখতে এত সুন্দর হয়ে গেছে তখন অশ্বিনী কুমার দয় বলে এই আপনার তোমার স্বামী একে নিয়ে সংসার আমরা চলি এবার অনেক দিন পরে ঘুরতে ঘুরতে যখন সরজাতি এসছেন মেয়েটা আমার কেমন আছে দেখে আসি জঙ্গলে ফেলে এলাম এসে দেখেন একই তুমি একই ব্যবিচার করছ তোমাকে যে দিয়ে গেলাম চব চবন ঋষির হাতেতে তুমি এই জোয়ান ছেলেটাকে ভজনা করছে ছি 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 আমার বংশে বলছে পিতা আপনি ভুল বুঝছেন ইনি চবন ঋষি আচ্ছা ইনি চবন ঋষি হ্যাঁ ইনি এখন তার ক্ষমতা বলে এরকম ধরনের হয়েছে যাই হোক এইভাবে চমন ঋষির গেলে গেল এবার এবার প্রশ্ন হলো আমরা নভাগ নন্দন নাভাগ এ এই যো এর যোগ্য আদি করতেন এইখানে আমরা এখন আলোচনা করব এর অনেক কথা এর মধ্যে প্রথম কথা হলো নাভাগ ও নভাগ পত্যম নাভাগ হলো নভাগের পত্য যম তার ভাইয়েরা তার সম্পত্তি অধিকার দেয়নি তার ভাইয়েরা সম্পত্তি অধিকার সে ছিল জঙ্গলে আজ ওর যখন নিজের বাবা চলে গেছে বলে আমার সম্পত্তি বলে বাবা তোমাকে কিছু দিয়ে যায়নি যাও তুমি যাও তুমি এখন রাস্তায় ঘোরো সে বলে মহা মুশকিল আমার ভাগ দিয়ে যায়নি কে তো হয় কী করে তা যাই হোক এখন পিতা অন্য জায়গায় ছিল পিতাকে বলল পিতা বলছে ছেলেরা বলছে তোমার ভাগ হলো পিতা বৃদ্ধ বয়সে পিতাকে দেখো এটি তোমার সম্পত্তি পিতা পিতাকে এসে বলল দেখুন আমাকে ভাগ দিচ্ছে না বলছে পিতাই তোমার সম্পত্তি পিতা বলল ওরা বাজে কথা বলেছে পিতা কোনো সম্পত্তি হয় আমি তো আমার বাবা বলে আমাকে ওরা এই যে ঠকিয়েছে যাই হোক কোনো চিন্তা করো না এবার অঙ্গিরস গোত্রীয় যারা এরা যে হিমালয়ের পাদদেশে যজ্ঞ করত বিশাল যজ্ঞ সোনা দানা হিরে মতি সে মানে পয়সা শেষ নেই এই পাহাড়ের হিমালয়ের পাদদেশে করত তো বলে তুমি এক কাজ করো ওইখানে যাও গিয়ে যজ্ঞের ওখানে ওরা কিছু ভুল করছে ওই ভুলটাকে ওরা বলে দিয়ে আসবে ওরা খুশি হয়ে তোমার বাকি যা যজ্ঞের অবশ্যই সব তোমাকে দিয়ে দেবে তো এরা আর কি সম্পত্তি পেয়ে তুমি অনেক বেশি পেয়ে যাবে যাও বলে এবার গেল গিয়ে এবার তারপরে দেখা গেল সত্যিই তাই যজ্ঞের ভাগ যখন ওরা ফেলে চলে গেল আর সব নিতে যায় তখন কালো একজন পুরুষ বলে এ কী নিচ্ছ এগুলো বলে আমাকে ভাগ দিয়ে গেছে ভোত ভাগ তো আমার আমি রুদ্র আমার ভাগ তোমার ভাগ তো নয় ঠিক আছে যদি আপনার ভাগ আপনি নিন তিনি সন্তুষ্ট হলেন যাই হোক অনেক কথা হলো এইবার কত হলো রাজা বলছেন পরীক্ষিত মহারাজ এবার বলছেন ভগবান সতম ইচ্ছা আমি রাজর্ষের স্তস্য ধীমত ন প্রাভুদ যত্র নির্মুক্ত ব্রহ্মদণ্ড দূরত্বয় আমি শুনেছি ভগবান যে নাভাগের অম্বরিশ বলে একটা ছেলে ছিল সেই সব সেই ছেলেটা সপ্তদ্বীপের অধিপতি হয়েছিল তাকে আমি শুনেছি কোনো ব্রহ্ম ব্রহ্ম সাপ তাকে কাজ কিছু করতে পারেনি এটা আমি শুনেছি বড় আশ্চর্য লাগছে ব্রহ্ম সাপ তো কোনোদিন অন্যতা হয় না দয়া করে যদি আপনি তার কথা বলেন ঠিক আছে নাভাগের পুত্র এই নভাগের পুত্র নাভাগ নাভাগের পুত্র অম্বরিশ এ অম্বরিশের যে অনন্য ভক্তি তিনি যে সপ্তদ্বীপের অধিপতি ছিলেন ভগবানকে কিভাবে ভালোবাসতেন সেবা করতেন তার কথা 
রাজা পরীক্ষিত মা জানতে চাইছেন আমার বর কৌতূহল হচ্ছে শুনেছি তাকে ব্রহ্মদণ্ড করা হয়েছিল কিন্তু সেটাও তার কিছু করতে পারেনি কাজকলা এটা যদি একটু বলেন ভালো বড় আশ্চর্য কথা তখন সুখদেব বসে বললেন দেখুন রাজা শোনো অম্বরীশ মহাভাগ সপ্তদ্বীপ বতিম মহিম অব্যয়াঞ্চ শ্রিয়ম লব্ধা হ্যাঁ বিভবন চা তুলম ভুবি এ পৃথিবীতে সুদূর লব এ পৃথিবীতে সুদূর লব ঐশ্বর্য অম্বরী সোহার লাভ করেছিলেন সপ্তদ্বীপের অধিপতি ছিলেন তিনি আর অব্যয় তাকে রোগ তাকে রোগবার মতো শক্তি কাজ ছিল না এত সম্পত্তে শ্রী লাভ করেছিলেন এত ঐশ্বর্য অনন্ত তাহলে বলছেন এই রাজা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই রাজা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি ভগবানের ভজন করতেন শুধু তাই নয় কাল বা পরশু আমি বলছিলাম তিনি তার যত ইন্দ্রিয় আছে হাত পা নাক মুখ সমস্ত ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবা লাগিয়েছে এইটা হলো সিদ্ধিলাভের সবচেয়ে চরম কথা কিভাবে তুমি তোমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে যারা হরিভজন করেন তারা হচ্ছে সুপার ইন্টেলিজেন্ট যারা হরিভজন করেন তারা এত সুপার ইন্টেলিজেন্ট মানে কল্পনা এই পৃথিবীর তো দূরের কোনো স্বর্গেও নাই এদের বেড়ে সুপার ইন্টেলিজেন্ট এই জন্য যে জন কৃষ্ণ ভজে সেহায় ভরো চতুর এগুলো আমাদের কীর্তনে আছে যে জন কৃষ্ণ ভজন সে এত তার বিচার ক্ষমতা মানে স্বর্গের রাজা যারা আছেন স্বর্গের যারা দেবতা তাদেরও থাকে না এত সুপার ইন্টারি কেন সে তো বুঝতে পারে না চেতন প্রথম কথা হলো তার সে কেন এত বুদ্ধিমান প্রথম যদি প্রশ্ন করো প্রথম যদি তোমরা কেউ প্রশ্ন করো কেন এই কথা বলছেন এত ইন্টেলিজেন্ট প্রথম উত্তর হলো যার জীবন থেকে প্রথম উত্তর আমি দিচ্ছি দ্বিতীয় উত্তর দেব প্রথম উত্তর হলো যে ব্যক্তি জীবন থেকে বিষয় ভোগের মোহ চলে যাবে সে অটোমেটিক্যালি কেন মায়া তার বুদ্ধিটাকে আচ্ছন্ন করে কাজে প্রথমেই যদি দেখো কার জীবন থেকে বিষয় ভোগের স্পৃহা চলে গেছে সে ইন্টেলিজেন্ট হবেই হবে তা দ্বিতীয় কথা হলো চিন্ময় জগৎ এবং জড়জগতের পার্থক্যটা সে বুঝতে পারবে সে এত সুপার ইন্টেলিজেন্ট হয়ে যাবে যদি তোমাদের মধ্যে কারোর সন্দেহ থাকে তোমাদের জীবনে যদি কেউ কারোর জীবনে হয় যে গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ করতে এমন হয়ে গেলে বিষয় আর ভালো লাগে যেমন নরতম ঠাকুর রাজার ছেলে একটা ফোটা বিষয় ভাল লাগে না সে কালি গুরু বৈষ্ণব ভগবান তাহলে কি করে হলো রসিকানন্দবাবু কত কত বড় ধনী ঘরের ছেলে তাহলে এগুলো স্বাভাবিক হয় তোমাদের এটা ধারণা নেই বলে তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না যাই হোক এখন প্রশ্ন হলো তিনি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে কি করে সেবায় লাগাতে সেটা আমি কিছুটা বলেছিলাম এখন সেবাতে লাগাবো বললেই লাগানো যায় না তুমি হাত দিয়ে সেবা করছো মন্দির ধুচ্ছ মনটা পড়ে রয়েছে একটা অন্য জায়গায় কথাটা আমি বলেনি রান্না করছো যেমন বামন গোষ্ঠী মায়ের সেবক একদিন খেতে দিয়েছেন খেয়ে গুরুদেব প্রসাদ পেয়ে উঠে গেছেন সেবক এবং সে প্রসাদটা নিয়ে খেতে গেছে সঙ্গে সঙ্গে বলছি গুরুদেব আপনি বলেননি আমি নুন দিতে ভুলে গেছি ছি আপনি কিছু বললেন না আমি তো খাওয়াতে নুনই দিনি বলছে আমি তো নুনও খাই না আর তুমি যা রান্না করো সেটা আমি তো প্রসাদ পাই তো তুমি যা দিয়েছো সেটা ভগবান খেয়েছে আমি খেয়ে নিয়েছি তিনি বললেনও না এটা নুন নেই কেন তিনি চিন্তা করছেন প্রসাদেতে নুন নেই মিষ্টি নেই বলা মানে অপরাধ তিনি ওটি খেয়ে নিলেন বামন গোষ্ঠী মায়ের যে বিশেষত্ব ছিল তিনি যদি ট্রেনে যেতেন তখনকার দিনে সেকেন্ড ক্লাস ট্রেন পয়সাগুলি ছিল গরিব লোকজন মাছ মাংস খাচ্ছে এরকম করে বামন গোষ্ঠী পাশে বসে রয়েছেন বামন গোষ্ঠের সেবককে বলতেন কখনো যেন এ এরম করবি না কিন্তু এরম করবি না তার কিন্তু ওদের ক্ষতি হয়ে যাবে ওরা তখন বলবে আমরা ঘৃণা করছি করে এবার তারা আমাদের ভুল বুঝবে বলে তারা পড়ে যাবে কাজেই বামন মায় যারা মাছ মাংস খাচ্ছে যা খুশি তখনকার দিনে আবার বিড়িসি করে ওঠে খেত এখন তো একটু রেস্ট্রিকশান হয়েছে বামন মায় নির্দ্বিধায় বসে থাকতেন ভজন করতেন তাকে কেউ বুঝতেই পারত না ওরম বসে থাকতেন এসব প্রসঙ্গ আসবে 
যখন জায়গা ভগবান দিয়েছে তখন শুনবে ট্রেন লেট করেছে চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা সেবক বলছে এই ট্রেনেতে আর আসব না মহারাজ এই ট্রেন ফালতু ট্রেন এলে বেকার চার পাঁচ ঘন্টা লেট বলছে ভালোই তো রে আমাদের থেকে পয়সা অল্প নিচে বেশিক্ষণ চড়তে দিচ্ছে আমি বলো ভালোই তো রে আমাদের পয়সা তো একই নিচ্ছে বেশিক্ষণ চড়তে দিল তাহলে আমার রেগে যাচ্ছিস কেন মানে ওনার বক্তব্য হলো আমি ট্রেনে থাকি যে ভজনই তো করবে ও তো চঞ্চল এই রকম মহাপুরুষ তারা এই মহাপুরুষের বংশে আমরা আছি তাহলে আমাদের নিশ্চয়ই ভগবান নিশ্চয়ই আমরা ফেলে দেবে না আমাদের তাহলে এই হলো প্রথম কথা হলো মনটাকে তুমি দিচ্ছ কি না মন রয়েছে মথুরা আর তীর্থ বারাণসী আমার মায়েরা বলতেন মায়ের মায়ের ভুল করে এই এটা আনবি ভুলে কি বলো ধনে আচ্ছা তারপর জিরে হ্যাঁ তা নুন না কত গেল গিয়ে আবার ভুলে গেল আবার কি বললে যেন নুন কত এইভাবে তো বাচ্চা তো চঞ্চল এইভাবে আমাদের জীবন হয়েছে ঝুলন দোল খেলা 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 এইভাবে আমাদের এখনকার ছেলেরা মোবাইল নিয়ে জীবন তৈরি হয় আমাদের তা হয়নি এই দেখ খেলাধুলা নিয়ে মজাতে যাই হোক এখন সে প্রচণ্ড ভগবানের ভক্ত ছিল এত বড় ভক্ত এর কল্পনা করা যায় না সেই ভক্ত সম্বন্ধে সুখদেব গোস্বামী বলছেন যে এত বড় তিনি সাধু ছিলেন রাজা অত যে সাধু ছিলেন কল্পনা করা যায় না তিনি কি করতেন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে ভগবানের সেবা লাগাতেন আর মনটা তো আছে ইন্দ্রিয় সেবা করছে মানে মন যদি না থাকে তো হলো তাহলে তো হবে না তাহলে প্রথমেই মন মন হলো পালের গোদা মন শাস্ত্র ভাগবতে বলছেন সর্ব এব মন নিগ্রহ লক্ষণান্তার বলছেন সব মূলে হলো সর্ব এব সমস্ত কিছুর মূলে হচ্ছে মনকে তুমি দমন করতে পারলে কি না সর্ব যত কিছু ভজন আছে সে ভজনের মূলে হলো মনকে তুমি আদৌ বসীভূত করতে পেরেছো কি না দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট আর মনকে বসীভূত করতে পারলে বাকি সব যে ইন্দ্রিয় তুমি লাগাতে পারবে তা নাহলে তোমার কম মন তোমার কম মন হয় হবে না সেই জন্য বলছেন সবই মন কৃষ্ণ পদার রবীন্দ্রয়ুর বাচাংশি বৈকুণ্ঠ গুণান বর্ণনে করৌতর করৌত হর করৌ করৌ হরের মন্দির মার্জনা দিশু সুতিম চকার উচ্ছুত সদ কথোদয়ে তারপর বলছেন মুকুন্দলিঙ্গালয় দর্শনে দিশৌ তদ্ভৃত্ত গাত্ত স্পর্শে অঙ্গ সঙ্গমম ঘ্রাণঞ্চ তাৎপাদ সরোজ সৌরভে শ্রীমত্তুলসারসনম তদর্পিতে পাদৌ হরে হে ক্ষেত্র পদানুসর্পণে শিরো ঋষিকেশ পদাভিবন্দনে কামঞ্চ দাস্য ন তু কাম কাময়া যথোত্তম শ্লোক জনাশ্রয়ারতি বলছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে ভগবানের সেবা লাগিয়ে থাকতেন হাত দিয়ে মন্দির মাঞ্জনা করতেন মনটাকে কৃষ্ণ চরণে রাখতেন বাক্যটাকে ভগবানের কথায় রাখতেন বৈকুণ্ঠ করে হাত দিয়ে মন্দির হরি মন্দির মাঞ্জনা করতে রাজা রাজা নিজে যেমন উড়িষ্যার রাজা রাস্তায় জল দেয় রাস্তা পরিষ্কার করেন আছে সেন পরিষ্কার করতেন আর চোখটা কানটা ভগবানের কথা শোভনে চোখটা মুকুন্দ চরণ দর্শনে আর ভগ ভক্তের সেবা করবার জন্য চরণ ধুয়ে ইত্যাদি ভক্তের গা গাত্র সঙ্গম হতো ভক্তের সঙ্গ হতো আর ঘ্রাণ ভগবানের চরণে যে তুলসী চন্দন ইত্যাদি দিয়ে যে যা চতুষণের পড়েছিলাম তস্যার বিন্দ নয়নস্য পদার বিন্দ কিঞ্জল কমিশ্র তুলসী মকরন্দ বায়ু অন্তর্গত সবিবরেন চকার তেষাম সংক্ষোভম অক্ষর জুষামপি চিত্তন এই যে চতুষণ ভগবানের চরণে তুলসী গিয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ভক্তি হয়ে গেল সেরকম বলছেন ঘ্রাণ ভগবানের চরণে যে অর্পিত তুলসী চন্দন এর ঘ্রাণ রসনা ভগবানের প্রসাদ এবং তুলসী এগুলো দেন আর পাটা মন্দির পরিক্রমা ক্ষেত্র পরিক্রমা গোবর্ধন আদি পরি এগুলোকে পাটা লাগান আর মাথাটা ভগবানের দণ্ডবাদ করতে লাগান দণ্ডবাদ এইভাবে ক্ষেত্র আর 
কাম যেটা আছে সেটা ভগবানের দাসে লাগাতেন যদি তার সন্তান আদিও থাকে ভগবানের ভগবানের সেবক এই ছিল তার তার সাংসারিক কোনো আকর্ষণ ছিল না সেই রাজন সেই রাজন এমনভাবে একাদশী ব্রত পালন করতেন যেটা স্বপ্নের অতীত এই রাজন প্রত্যেক একাদশীতে একাদশীর আগের দিন অত্যন্ত সংযম করতেন করে একবার আহার করতেন আর সারাদিন কিছু নয় পরের দিন নির্জলা উপবাস করতেন পরিপূর্ণ নির্জলা এবং রাত্রি জাগরণ এবং রাত্রি জাগরণ শুধু না ভগবানের গুণগান সব কিছু করতেন পরের দিন এবার একবার আহার করতেন জল আহার একবার কঠোরভাবে মানে এমনভাবে তিনি আলোচনা আচরণ করতেন একাদশী মানে স্বপ্নের অতীত এই অবস্থায় ভগবান তার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এ প্রসঙ্গে আমি অনেকগুলো কথা বলবার ছিল ষষ্ঠস্কন্ধে আমি বলতে পারি নাই তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা একাদশী ব্রতেতে যারা অন্ন আদি পঞ্চশস্য পাবেন তাদের ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগবে এগুলো সমস্ত শাস্তে অনেকে হয়তো মানবেন না না মানলে না মানলো আমার কি যা আছে আমার বলার দরকার বললাম সেদিনকে বলতে পারিনি অনেক কথা ছিল তাহলে একাদশী ব্রত যারা পালন করে না তাদের ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগে তারা নিষ্পাপ হতে পারে না ওই জন্য একাদশীতে যদি নির্জল উপবাস নাও করতে পারে অত ক্ষমতা নাই যদি অত ক্ষমতা নাও থাকে একাদশী দিনেতে ফলমূল আহারের কথা ফল মূল আর কোনো কিছু পেতে পারবে না আর যদি বলে দুধ পাব দুধও বিপদ কেন গোয়ালা যে দুধ দেয় সর্ষের তেল দিয়ে দহন করে তোমার তাহলে একাদশীর দুনেতে আমরা দুধও পাই না দুধেও আমরা রিক্স আছে আমরা পাব না দুধ থাকা থাকে এইগুলো কঠোর নিয়ম গুরু পাত পদ্মা দেখিয়েছিলেন একাদশীর দিনে অনেকে বলছে কাঁচা কাঁচা লঙ্কা দেয় মহারাজ ওই মঠে বলছে একদিন কাঁচা লঙ্কা না খেলে কি মরে যাবি কাঁচা লঙ্কা খেতে হবে এইভাবে কঠোর নিয়ম করতেন শুধু বয়েল কোনো তুমি যে বললে সানফ্লাওয়ার ওটা কি সানফ্লাওয়ার না মুন মুনফ্লাওয়ার কে জানে ওটা সানফ্লাওয়ার কি মুনফ্লাওয়ার কোন হারাম জাদা বানিয়েছে কে জানে হয়তো এখানে ভেজাল দিয়ে দিয়েছে দিয়ে চলবে না ওই জন্য আমার কড়া নির্দেশ যদি খাও শুধু সেদ্ধ আলু তাও ভালো বাসনে যেটা একাদশী ছাড়া কোনো জায়গায় ব্যবহার করা হয় না সেই বাসনে পেঁপে আলু সেদ্ধ বাদাম সেদ্ধ নিতে পারো ম্যাক্সিমাম ওইটা কষ্ট করতেই হবে যদি ভগবান কিছু হয় নাহলে করো না খাও পরমাণ্য খাও একাদশীর দিনে আলু ভাজা হচ্ছে পরমাণ্য হচ্ছে খা খুব খা খেয়ে মর ঘাটে যা এভাবে হয় না একাদশী শিঙাড়ার আটা ভালো করে বানালো ঘি দিয়ে আহ খুব সুন্দর আর একটু দাও আর একটু দাও আমাকে এইভাবে হচ্ছে একাদশী এভাবে হয় না একাদশী অ্যাকচুয়ালি হয়ই না এভাবে একাদশী পালন করতে গিয়ে কঠোর নিয়ম পালন করতে হয় যদি ভক্তি চাও অম্বরীশ মহারাজ এইভাবে একাদশী পালন করেন হঠাৎ একদিন দুর্বাসা মুনি তার কাছে চলে এলেন দুর্বাসা মুনি আসার পরে এবং সে কবে এসছেন এ পারণের দিন ভোর বেলা এসছেন ঋষি ভর আপনি এসছেন বসুন বলে বলছেন আমি একটু চান করে আসি যমুনায় তুমি ততক্ষণ যা করা করো আমি এসে শিষ্য ফিষ্য নিয়ে খাবো তোমার এখানে আরে এতগুলো শিষ্য আগে তো বলবে এ সব একসঙ্গে খাবে আর না যদি দিতে পারো অভিশাপ দিয়ে দেবে এত রেগে যায় সেই জন্য কী হলো বলছে রাজ বলছে ঠিক আছে আপনি আসুন তাড়াতাড়ি ও মা চান করতে গিয়ে ঋষি এবার জলের ভেতরে বসে যে ধ্যান করতে ব্রহ্মের ধ্যান হয়ে গেল অম্বরীশ মারে এবার চিন্তায় পড়েছে আরে একাদশীর সময় তো চলে যাচ্ছে এ তো আর কিছু করতে পারবো না সর্বনাশ এ তো ঋষি তো এলো না এখনো পর্যন্ত তা তাকে ছেড়ে তো পারণ করতে পারবো না তাকে ছেড়ে আমি যদি কিছু কিছু খাই এ তো তিনি তো অতিথি অতিথিকে ছেড়ে কখনোই খেতে নেই যারা অতিথিকে ছেড়ে খেয়ে নেয় তাদের রোগ হয় যারা গুরু বৈষ্ণবের আগে খায় অতিথিকে ছেড়ে খায় তাদের অনেক বিপর্যয় হয় সেটা খেতে নেই অতিথিকে আগে দিতে হয় এখন মানতে পারে না লোকে এখন প্রশ্ন হলো দুর্বাসী দুর্বাসা ঋষি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে এখন আমার কী করা যায় ঋষি তো আর সাধারণ ঋষি নয় দুর্বাসা মুনি কী করা যায় সব 
যারা ছিলেন পণ্ডিত ভক্ত তাদের নিয়ে বসলেন এই অবস্থায় কি করা উচিত শাস্ত্রেতে কি বলছে বলুন দেখি এই অবস্থায় কি করা উচিত একদিকে হলো একাদশী আমার নষ্ট হয়ে যাবে আরেক দিক হলো ঋষির অবমাননা হবে দুটোর মধ্যস্থ কোনো কিছুর রাস্তা আছে কি কোনো এমন কোনো রাস্তা আছে যাতে দুকুর রক্ষা হয় তা তো আমার সমূহ বিপদ একাদশী নষ্ট হলে আমি সহ্য করতে পারব না একাদশী নষ্ট করা উচিত নয় অনেকেই পারণের টাইম ভুলে যায় আর একাদশীর দিনে কেন পঞ্চষষ্ঠ রান্নাবাড়ি খাওয়া নিষেধ কারণ ওই যে ব্রহ্মহত্যার পা বলেছিলাম চারটে ভাগ চারটে ভাগ করে মায়েরা এক ভাগ নিল ফলমূল গাছপালা নিল এবার মাটি নিল জল নিল চার ভাগে এই ভাগ ব্রহ্মহত্যার পাপ যে অন্ন খাবে তার সেই পাপ সেই চলে আসে ভয়ঙ্কর এ মানে এত ভয়ঙ্কর যে মানুষকে কি পড়িয়ে নিয়ে যাবে ঠিক নেই সেই জন্য ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে বাঁচবার জন্য অন্তত কিছু যদি না হয় অন্তত ফলমূল খেলে আপত্তি নেই ফলমূল একটু খেয়ে নিতে হবে ফল জল একটু খেয়ে নিল যায় এভাবে কেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলে যে ব্যক্তি মাসেতে অন্তত দুটো দুটো উপবাস দেয় এটা আবার যারা শরীরের যত্ন করেন তাদের জন্য একাদশী এভাবে হয় না যে একাদশী পালন করেন শরীর ভালো হবে এটা অন্নবিলাস হয়ে যায় দুটো উপবাস করলে পরে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলে তার যন্ত্রপাতি খুব ভালো থাকে জন্ম থেকে তো খেয়েই যাচ্ছে রাক্ষসের মতো দুটো দিন একাদশী যদি উপবাস দেয় তাহলে খুব ভালো শরীরের অত্যন্ত খুব ভালো হয় যাই হোক এখন আলোচনা করে ঋষি মুনির যারা ছিল তারা পণ্ডিত তারা বৈষ্ণব তারা বললেন রাজন একটা রাস্তা আছে সেটা হচ্ছে কি যে আপনি তো নির্জলা রয়েছেন আপনি এক কাজ করুন কুশের কুশ কুশের অগ্রেতে এইটুকু জল নেবেন একবারে দেখা কি না যায় নিয়ে হাতে নেবেন নিয়ে ভগবানকে স্মরণ করে পান করবেন তাহলে আপনার উপবাস ভঙ্গ হলো আবার উপবাস ভঙ্গ একাদশী রক্ষা হলো আবার দুর্বাসা মনির অপমানও হবে না তা ভালো বলেছেন আপনারা আমাকে বাঁচালেন বলে কি করলেন এক কুশের অগ্রেতে সামান্য একটা জলের একটা বিন্দু নয় নিয়ে মুখে দিলেন ভগবানকে সব এদিকে দুর্বাসা মনি ওখানে জানতে পেরে গেছে যে আমাকে ছেড়ে রেখে পারণ করে নিয়েছে রেগে আগুন কাঁপতে কাঁপতে এসছে বলে তোমার এত বড় ক্ষমতা যে আমি অতিথি আমাকে রেখে তুমি পারণ করে ফেললে বলে রেগে একবারে সেই জটা ছিঁড়ে মানে অভিশাপ দেখা জটা ছিঁড়ে একটা কৃত্য বানিয়েছে সে মানে ভয়ঙ্কর অম্বরিশ মহারাজকে মারতেই যায় অম্বরিশ মহারাজ কোনো অন্যায় করেননি তিনি ঋষি বর রেগে গেছেন আমার অতিথি তিনি এই লজ্জাতে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে দিয়েছেন হাত চোর কিচ্ছু বলছেন ঋষি যে এত রেগে গিয়ে অভিশাপ দিচ্ছে এই যে জটা ছিঁড়ে এবার কিত্তা বানানো সব কিছু করলো এ মা অম্বরিশ মা তার ভয়েতে কোনো জায়গায় যাচ্ছে না অম্বরিশ মা বলছে না ওরে বাপ রে কোথা কিচ্ছু না অম্বরিশ এক জায়গা দাঁড়িয়ে মাথা থেকে নিচু করে আজ আমার দুর্ভাগ্য ঋষিমুনি আমার কাছে অতিথি হলো আর আমি তাদের অসম্মান করলাম ছি 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 বলে মাথা রে এদিকে কিত্তা আবার জটা থেকে বেরিয়ে এবার অম্বরিশকে খতম করবে মারবে এইভাবে ভগবান হয়ে গেলেন অসন্তুষ্ট আরে এরকম একজন বৈষ্ণব এত বড় সাধু সে কোনো অন্যায় করেনি অন্যায় করলে অন্য কথা ছিল তাকে মেরে ফেলবে বলে সঙ্গে সঙ্গে ভগবান কি করলেন প্রমাণ করলেন যে আমার ভক্তের পেছনে সবসময় সুদর্শন থাকে প্রমাণ করে দিলেন আমার ভক্তের পেছনে সুদর্শন যে তার পেছনে লাগবে তার সর্বনাশ আমাকে ভগবান এটা অনেকবার বলেছেন দেখবে এগারো স্কন্দ আসবে ভগবানকে বলছেন আপনি ভক্তের পেছনে কেন যান বলে এই জন্য যাই তাদের ধুলোটা উড়বে উড়ে আমার মাথায় পড়বে আমার শরীর তো অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনুব্রজামি আহম পুয়েতি অংরি রেণুভি ভগবানকে বলছে আপনি প্রথমে প্রশ্ন করছে আচ্ছা আপনি কি ভক্তকে রক্ষা করার জন্য পেছনে পেছনে যান জিজ্ঞাসা করছি বলে না না আমার ভক্তের পেছনে আমার রক্ষা করে আমার সুদর্শনই ওদের রক্ষা করে আমার ভক্তগণকে আমার সুদর্শন রক্ষা করে তাহলে সুদর্শন এবার রেগে গিয়ে এবার ওই অম্বরিশ মহারাজকে তারা করছে কৃত্যা তো একবারে তার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে এবার অম্বরিশ মহারাজকে তারা করছে তুমি কেন ওকে অভিশাপ এই অম সরি দুর্বাসা সরি খুবই দুঃখিত 
দুর্বাসা মনে কে বা তারা করছে এবার চক্র তারা করতে করতে সে তো পাগল হয়ে গেছে কাঁচা খুলে যায় কাঁচা অবশ্য নেই ঋষি যাই হোক কথার কথা এটা মজা সে এখন গেছে শঙ্করের কাছে গেছে শঙ্কর বলে আপনি আমার বাঁচান আপনার অংশে আমি বলে দেখো অত কথা জানতে চাই না এই ব্যাপারে আর আমরা আমরা এই ব্যাপারে মাথা কামাতে পারবো না এটা ভগবানের পার্সোনাল ব্যাপার এ তো তুমি ভগবানকে রাগিয়ে দিয়েছো অন্য কিছু হলে আমরা কিছু করতাম কিন্তু এখানে কিছু করার নেই এটা ভগবানের পার্সোনাল ব্যাপার সুদর্শন চলে এসছে আমি কি করব সুদর্শন আমার কথা শুনবে না এবার তো কি করেন জটা খুলে যাচ্ছে জকা পুলা আলগা পরে বা ফেরে বলতে বলতে ব্রহ্মার কাছে গেছেন ব্রহ্মার কাছে গিয়ে সব ঘটনা বলছে বলে এর আর আমি কী করব এ তো ভগবানের চরণে তোমার এত বড় একজন ভক্ত তার চরণে আমার কিছু করার নেই আমি কিছু করতে পারবো না আমাদের কিছু করার নেই ব্রহ্মাও না করে দিয়েছেন করার পরে এবার ভগবানের কাছে স্বয়ং গেছেন গিয়ে এবার পায়ে পড়ছেন যা হয়েছে যা হয়েছে ছেড়ে দিন ভুল তো মানুষ মত হয় এটা যাই হোক ছেড়ে দিন আমাকে ক্ষমা করে দিন ভগবান যে আমার আমার ক্ষমা করার কী আছে তুমি তো আমার কাছে অপরাধ করনি ঋষি তুমি তো করেছো অম্বরিশের চরণে কারণ অম্বরিশের চরণে গিয়ে যদি ক্ষমা চাইতে পারো তাহলে হবে তাহলে এই চক্র তোমাকে ছাড়বে না যতই তুমি দৌড়া পালাও চক্র তোমাকে তারা করবে কিছু করার নেই বৈকুণ্ঠে গিয়েও বৈকুণ্ঠে গিয়েও সেখানে কোনো রাস্তা খুঁজে পেল না বৈকুণ্ঠ কোনো কোনো রাস্তা নেই এবার লাস্টে কি হলো ভগবান বলছেন অহম ভক্ত পরাধীন হি অসতন্ত ইব দিজ সাধুভ্রীর গ্রস্ত হৃদয়ও ভক্তই ভক্ত জনপ্রিয় যদি তুমি সাধুর চরণে অপরাধ করো তাহলে আমি কিছু করতে পারব না কেন সাধুরা আমার হৃদয় ভগবান বলছেন সাধুরা আমার হৃদয় আমি সাধুদেরকে ফেলব কি করে ওরা সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে আমাকে ভালোবাসে তাহলে আমি সাধুদেরকে ফেলতে পারবো না সাধু আমার আপনজন কাজে আমি কিছু করতে পারবো না তুমি এখন এক কাজ করো তুমি ওইখানে যাও অম্বরিশের কাছে যাও অম্বরিশের কাছে যাও সেখানে গিয়ে ক্ষমা চাও তাহলে এটা সমাধান হবে ভগবান বলছেন সাধুরা আমাকে এত প্রেমের সঙ্গে হৃদয় অবরুদ্ধ করে থাকে যে আমাকে যেমন একটা সৎ পত্নী একটা খুব ভালো পত্নী স্ত্রী ভগবান বলছেন বসে কুরবন্তী মাম ভক্তা সৎ স্ত্রীয় সৎপতিম যথা অর্থাৎ একটা যদি প্রতিব্রতা রমণী খুব ভালো কন্যা তিনি স্বামীকে সত্যিই ভালোবাসেন অবশ্য ভালোবাসেন বলতে অনেক বিচারের মধ্যে এসে যায় রক্ত মাংসের স্বামীকে ভালোবাসে কি ফল পাবে যখন স্বামীকে নারায়ণ বুদ্ধিতে ভগবান বুদ্ধিতে কেউ করে সেটা আর এখন একার দিনে কেউ করে না আগে ছিল এখন এই কথা বলছেন যে একটা প্রতিব্র একটা প্রতিব্রত রমণী যেমন স্বামীকে বসে রাখে ভালোবাসে সেবা করে সেরকম ভক্তরা আমাকে বসে রেখে দিয়েছে আমি এর মধ্যে কিছু করতে পারবো না তোমাকে ওইখানেই যেতে হবে সেই জন্য বলছেন এই আমার সাধুরা তাকে যদি অনেক কিছু আমি দিতে চাই তারা কিছু নেয় না তাই যে বলে স্বর্গ মর্ত পাতাল এত টাকা ঐশ্বর্য কিছু নেয় না বলছে তারা কিছু নেয় না তারা খালি আমাকে চায় হ্যাঁ বলছেন মত সেবায়া প্রতিতম তে শালক্যাদি চতুষ্টয়ম চতুর্বিধা মুক্তি চতুর্বিধা মুক্তি আদি জি কিছু নেয় না তারা শালক্য সারপ্য শাস্তি সাজুজ কিছু নেবে না তারা বলছে কিছু নেয় না বলছেন মত সেবায়া প্রতিতম তে শালক্যাদি চতুষ্টয়ম নে ছন্তি সেবায়া পূর্ণা কুত অন্যত কাল ও বিপ্লুতম কালের করাল কারের কালের করাল গ্রাসেতে কালের করাল গ্রাসেতে যে সব জিনিস ধ্বংস হয়ে যায় সেই বস্তুগুলো কি তারা চাইবে তারা জানে না এটা অনিত্য বস্তু তারা আমরা মুক্তি চতুর্বৃত্ত মুক্তি নিতে চায় না ভক্তি ছাড়া কিছু না আমাকে ভালোবাসে আমাকে সেবা করে এইটি তারা চায় তারপর ভগবান বলছেন সাধব হৃদয়ম মহ্যম সাধু নাম হৃদয়ন্ত হম মদন্নতে না জনন্তি না হম তেভ্য মনাগ অপি বলছেন সাধুরা যেমন আমাকে হৃদয়ে ধরে রেখেছে অবরুদ্ধ করে আর আমার হৃদয়ে সাধুরা রয়েছে আমার হৃদয়ে সাধু ছাড়া কিছু নেই তারা আমার হৃদয়ে থাকে 
তা দুজনে দুজনে অবরুদ্ধ করে রয়েছে এখানে কিছু করার নেই মদন্নাথে আমাকে ছাড়া তারা কিছু জানে না আমাকে ছাড়া তারা কিছু জানে না সাধুর আর সাধুরকে ছাড়া আমি কিছু জানি না মদন্নাথে না জানন্তি না হাম তেব্য মনাগোপি একটুও কিছু জানে না আমাকে ছাড়া বিন্দুমাত্র তারা কিছু জানে এই অবস্থা এখন কি করবে দেখো তুমি এখানে যাও গিয়ে এবার তারপরে ছুটতে ছুটতে এসছেন এসে প্রার্থনা করছেন যে আমার ভুল হয়ে গেছে অন্যায় হয়ে গেছে রাজন রাজা বলছেন এ কি আপনি বলছেন আপনি একজন ব্রহ্মর্ষি আপনি আমার কাছে ছি 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 এ কথা শোনাও তো আমার অন্যায় রাজা ক্ষমা করে দিচ্ছেন রাজা এবার সুদর্শনকে বলছেন সুদর্শন যদি আমার জীবনে কোনো সৎকর্ম করে থাকি কিছু যদি করে থাকি ভালো যাতে ভগবান সন্তুষ্ট তাহলে এই ক্রিয়াকর্ম আমি এই সব এই ঋষিবরকে দিলাম তুমি ঋষিবরের পানটা ভিক্ষা দাও তখন সুদর্শন যখন শুনল সুদর্শন এবার আস্তে আস্তে প্রার্থনা যখন করল অম্বরিশ সুদর্শন চলে গেল সুদর্শন আর মারল না এই অবস্থায় আজকে আমাকে শেষ করতে হবে আজকে এই অবস্থায় কালকে সামান্য কিছু আলোচনা করে নবম শেষ করে দশমে প্রবেশ করতে হবে আমায় ক্ষমা করতে হবে উপায় নেই কিছু করার নেই আমি কোথায় যাব সময় তো অল্প অত্যন্ত বিস্তর বিষয় আলোচনার তাহলে এখানেই বিশ্রাম দিলাম আলোচনা বাঞ্ছা কল্পদরু শিখে বাসিন যত্তয়োবাদতাম বাদিনাম বই বিবাদ সংবাদ ভুব ভবন্তি কুরুবন্তি চৈষাম মুহুরাত্মমোহম তস্মৈ নমনন্ত গুণায়ু ভুমনে যৎসক্তয়োবদতাম বদিনাম বই বিবাদ সংবাদ ভুব ভবন্তি কুরবন্তি চৈষাম মুহুরাত্মমোহম তস্মৈ নমনন্ত গুণায়ু ভুমনে বাঞ্ছকল্পতর বসে কে বাসিন্দু ভবিষ্য পতিতানং পাবনে ভো বৈষ্ণবভ্যো নম